الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وعصمني وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم وهم النرايا فندد مهتك لي Peribadi ini adyatchen apunya raya ustad sahidul bidadari mi awal gale, wedil sanihid raya, pagelbh raya, akhlu sunnah ini pravartagan mari. Yuga prabhava na ilun nama na ya shamsil ulama, ik Abu Bakar Musliyar Qadda Sallallahu Sirra, Kerala. Yadat tak kalenggali, adat tidak beragam, sahaja maya beri, ecta bumbali ya pravtha maya pantitiam gundel, namma amperi pichu beri maha pradipaya irunu. Samasagela jemi ecta lula mak nalpadu warsha tolam netratum nu guru ta, maha naya shamsil lula ma. Amhan bhavende nama dhayati. Nampak tak kaya kerja kita ceroboh balik kel, Shamsul Ulama negeri ini lahan nampal, Shamsul Ulama Islamic Center ini apa yang kita tili, rendah dewasa te, perbahasan te ini rendah, nala ni mana, pandi dah logat te, Shams yang nariyan, nariyap padan, kara nama agum vidham, bijan te ini yum, atmiga, migavin te yum. Pan bahawen netra tum guru kunna prestan itu udah bayi mukhy mula orang orang polum, sambadi kuna beri yang thamti mana. Pandi teru da thanel yummatin nikah wala, alulama u amana chul umma. Pandi dan mar i yummatin de kah wala orang orang. Awer nasta padam bol, i yummatin e ataha ma tuat. Kadut tak beri ikhlan anggal ini umat ini negeri ini negeri baru. Aduh kundeh, mahaanai samsel lula meyede nama dhaya til, orang kapurun na ini peribadi. Amahanu bahwa ini beri nama kedua anci ganam, amahanu bahwa ini bahwa ini mcheida. Bukum ane perta semesta gelah jemih cuci lula meyede, awuju thanali lai, jiwi kianum, akhi bacu bare. Aweru pentha bilai, nila nila kanum lala saubhagim, nama Allahu ini udah coidi kegayaan. Allahu sajjan engkau dah kuda tilik dengan macir ti terate. Kayi periya jiwida anu bhavangal nalgunna paatham, enna weru bishaya mana nama lal inna teki terane dathad. Wanabulu wa akbarakum, sattya sandhara ay sattya viswasigal. Amerde keyasa tindae agak kamp ya teri undu yang nariyan Allahu peritikum yang bishudda Quran dan nabi yunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenggel uhdi yudham badri yudham nada kunna samayet Allahu leki kayur ti doa cie yugaya 
അള്ളാഹുവെ ഇതൊരു ചെറിയ സംഘമാണ് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകൾ ആളുകൾ ആയിരത്തിലേറെ വരുന്ന ശത്രുക്കളോട് പടപൊരുതാൻ വന്ന ബദർ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് അഭയം നൽകാൻ അള്ളാഹു മാലാഖമാരെ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും അയ്യായിരത്തോളം തലപ്പാവ് ധരിച്ച മാലാഖമാർ ബദറിൽ ഇറങ്ങിയെന്ന് ശുദ്ധ ഖുർആാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ബദർ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് തിരുനബിയെ അങ്ങേക്ക് ഇതിനോളം പ്രയാസമുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം അങ്ങയുടെ അനുയായികളിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങയുടെ നാട്ടുകാർ അങ്ങയുടെ കുടുംബക്കാര് കുറേശികളായ ആളുകളിൽ നിന്ന് നബിയെ ബദർ യുദ്ധം എന്ന മഹാത്യാഗത്തെക്കാളും വലിയൊരു ദുരനുഭവം ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു പരീക്ഷണം അങ്ങേക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നബിയെ എന്ന് ഐഷത്ത് ലാഹുന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ച നേരം ലാഹുന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഇതിനേക്കാളും ഒക്കെ കടുത്തൊരു പരീക്ഷണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് ത്വായിഫുകാർക്ക് ദീൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അവിടെ അഭയം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടും ഞാൻ ചെന്ന ഒരു നേരം എന്റെ ഉമ്മയുടെ ബന്ധുക്കളാണ് അവര് അവരെന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ തോയിഫിലേക്ക് ചൊല്ലുകയും അവരെന്നെ കല്ലെടുത്ത് ഓടിക്കുകയും ചെയ്ത് കർണുസാലിബിലെത്തുന്നവരെ അത് മിനയുടെ ഭാഗമാണ് കർണുസാലിബിലെത്തുന്നവരെ എനിക്ക് ബോധം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിഷ ചോര ചിതറിയ കാലുമായി തോയിഫിൽ നിന്ന് കിലോമീറ്ററുകളോളം ഞാൻ ഓടി അണഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അതാണ് നിന്റെ ആളുകളിൽ നിന്ന് കുറേശികളിൽ നിന്ന് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയിഷ നിങ്ങളുടെ ആളുകളിൽ നിന്ന് മക്കാരിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം അതായിരുന്നു അള്ളാഹുന്റെ ഹബീബ് തായിഫിന്റെ കുന്നിറങ്ങി വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാരക്കുകയാണ് ആശ്രയം ചോദിക്കാനും അഭയം തേടാനും നിരാലംബർക്ക് കൂടെ നിൽക്കുന്നവനെ അള്ളാഹുവെ ഞാൻ ഇത്ര നിസ്സാരക്കാരനായി പോയല്ലോ അള്ളാഹുവെ ആളുകൾ എന്നെ കല്ലെടുത്ത് ഓടിക്കുകയാണല്ലോ പടച്ചതമ്പുരാനെ എനിക്കൊരു കുതന്ത്രവും അറിയില്ലല്ലോ റൊബെ ഇവിടെ ഏറെ സഹിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ ഓടുകയാണ് എന്റെ കാര്യം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ ശത്രുക്കളെയാണോ റബ്ബെ നീ എന്റെ കാര്യം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എന്നോട് ഒരു ഖനിവും കാരുണ്യവും കാണിക്കാത്തവരെയാണോ എന്റെ മേൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നീ എന്നോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് വരെ നിനക്ക് സ്തുതി മാത്രം റബ്ബേ സ്തുതി മാത്രം നിന്നോട് എനിക്ക് പരാതിയില്ല കാരുണ്യവാനെ നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നോട് നിന്റെ ഏത് പരീക്ഷണവും സഹിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് നിനക്കെന്നോട് ദേഷ്യമില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വേദനയും സഹിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹു പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുമെന്ന് ഹബീബുനാ റസൂലുള്ള 
സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗലോകത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹു നമ്മ അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു തരട്ടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഗുരുനാഥന്മാർ ഉസ്താദുമാർ നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചവര് സഹായിക്കാൻ പോകുന്നവര് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ അഹുലുകാരിൽ പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് ഒരാൾക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമെന്ന് നബിയുന കടുകടുത്ത വിശ്വാസമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മക്കളിൽ പരീക്ഷണം ശരീരത്തിൽ പരീക്ഷണം അസുഖങ്ങളും കടങ്ങളും ബാധ്യതകളും മനസ്സമാധാനമില്ലായ്മയും ഇതെല്ലാം ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് വന്നു ചേരുകയും അവർക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ ദൃഢത ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ സൗഭാഗ്യവാൻമാർ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് അവർക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നിട്ടോ ചില ആളുകളൊക്കെ ഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നു ഒരുപാട് കടബാധ്യത മക്കളെ കൊണ്ട് വിഷമം വീടില്ല പ്രയാസമാണ് അസുഖമാണ് കടബാധ്യതയാണ് മനസ്സമാധാനമില്ല ആളാണെങ്കിലോ അള്ളാഹുവിനോട് അഞ്ചു നേരവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ ലാഹുവിന് വേണ്ടി അഴിപാദത്ത് ചെയ്യുന്നവര് എന്നാൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ വിട്ടുമാറുന്നില്ല അഭിഷർ സന്തോഷിച്ചോളൂ സന്തോഷിച്ചോളൂ അത് അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ല ചില ആളുകൾ ഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു തെറ്റുപോലും ബാക്കിയുണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് ഹബീബുനാ റസൂലുല്ലാ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നിരന്തരമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ മക്കളിലും കുടുംബത്തിലും കച്ചവടത്തിലും ജോലിയിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായ സങ്കടം അനുഭവിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അവർ ഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ദേഹത്ത് ഒരു പാപം പോലും ബാക്കിയുണ്ടാവുകയില്ല ആ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പകരമായി അള്ളാഹു അവർക്ക് മാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തി കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഹബീബുനാ റസൂറുള്ളാ പ്രവാചകന്മാരാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പരീക്ഷണം അനുഭവിച്ചത് ഞാനോ നിങ്ങളോ അല്ല അമ്പിയാക്കന്മാർ അനുഭവിച്ചതുപോലെ ഒരു പരീക്ഷണം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ യൂസുഫ് നബി അലി ഹിസ്സലാം ജക്കരിയാ നബി അലി ഹിസ്സലാം യഹയ അലി ഹിസ്സലാം മൂസ അലി ഹിസ്സലാം നബിയുള്ളാഹ് ഇബ്രാഹിം അലി ഹിസ്സലാം വ നബിയുന വ ഹബീബുന മുഹമ്മദുൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് പകർത്തെടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ മുഹ്മിനെ നമ്മളെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതല്ലാതെ എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയുമോ ഏറ്റവും നന്നായി ജീവിക്കുന്നവരെ സജ്ജനങ്ങളായ ആളുകൾ അവരെ അള്ളാഹു കടഞ്ഞെടുക്കുകയും ശുദ്ധിയാക്കുകയും പാപങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതാണ് കൈപ്പേറിയ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠം നമ്മുടെ വിഷയം അതാണ് പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ ആലിമീങ്ങൾ യുമ്മത്തിന്റെ ദാവത്ത് നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരൊക്കെയും പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുണ്ട് ആ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തരണം ചെയ്യാൻ അവര് ബാധ്യസ്ഥരാണ് ആ പ്രതീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് അവരുടെ ഈ മാൻ എത്രയുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനതറിയാം അബുൽ അറബി ചമീമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിചാബുൽ മിഹൻ ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്നു മഹാനായ ഷരീഖ് ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഖാദി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി നമ്മുടെ താബിഈങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാൻ ഷരീഖ് ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഖാദി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അന്നത്തെ അബ്ബാസി ഭരണാധികാരി ഖലീഫ അൽ മഹ്ദിയുടെ മുൻപിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഖലീഫത്തുൽ മഹ്ദിയോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അസ്സലാമു അലൈക യാ അമീറൽ മുഅ്മിനീൻ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളെ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക അസ്സലാമു അലൈക യാ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഷരീഖ് ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഖാദി ഭരണാധികാരിയായ അബ്ബാസിയായ ഖുറൈഷിയായ 
അൽ മഹ്ദിയോട് സലാം പറഞ്ഞു അല്ല സലാം അടക്കുന്നില്ല വീണ്ടും സലാം പറഞ്ഞു സലാം അടക്കുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ തവണ ഷരീഖ് റബിയല്ലാഹു അൻഹു റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഷരീഖ് ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഖാദി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു യാ അമീറൽ മുഅ്മിനീൻ സല്ലംതു അലൈക തലാതത്തൻ ഫലം തറുദ്ദ സലാമി മൂന്ന് തവണ ഒരു മനുഷ്യനോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് സലാം അടക്കാതിരിക്കുകയോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഷരീഖ് ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് നിങ്ങൾ ഇവിടന്ന് അനങ്ങരത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തലയെടുക്കാൻ പോകുന്ന ജല്ലാതുമാരെ തലവെട്ടുന്ന ആളുകളെ സഫാക്കുകളായ എന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വധിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് ശരിക്ക് പിന്നെ അബ്ദുല്ലാഹി ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തിന് എന്തിന് എന്നെ കൊല്ലുന്നത് പറഞ്ഞു ശരിക്കേ ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാതെ എന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ കാർപ്പറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നത് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുകയുണ്ടായി ഇന്നലെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു കണ്ടു എന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഈ കാർപ്പറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാതെ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇതിന്റെ പൊരുൾ പൊരുൾ അവര് പറഞ്ഞു മനസ്സുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പമല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളോടൊപ്പമാണ് ഇയാളുടെ മുഖത്തെ പുഞ്ചിരി വെറുതെ കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആളല്ല നിങ്ങളോട് വെറുതെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കും നിങ്ങളോട് സലാം പറയും പക്ഷെ ഇയാളുടെ മനസ്സ് ശത്രുക്കളോടുകൂടെയാണ് എന്നാണ് എന്റെ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ആളും മറുപടി തന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ശരീഖ് ഹൃദയല്ലാഹന്നു പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മരണമുഖത്ത് പുഞ്ചിരിക്കാൻ കഴിയാറിച്ചു തപസ്സം എന്നെ കൊല്ലാൻ പോവാണല്ലേ എന്താ കഥ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ വെറുതെ കൊല്ലേ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതാണ് കൊല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കൊല്ലും അവിടെ ചോദിക്കാൻ അപ്പീൽ പോകാൻ ആളില്ല ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ വലിയൊരു പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാവുക പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവിടെ പേടിച്ചില്ല എന്താ മീറുമിനി കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ട ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് എന്നെ കൊല്ലുകയാണോ നിങ്ങൾ കണ്ട സ്വപ്നമാണെങ്കിലോ അത് ഇബ്രാഹിനബി കണ്ട സ്വപ്നം പോലത്തെ സ്വപ്നമാണോ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം അത് മാത്രല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു തന്ന ആള് യൂസുഫിനെ പോലെ സ്വപ്നത്തിന് വ്യാഖ്യാനം പറയുന്ന ആളാണോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടതിന്റെ പേരിൽ ഒരു നിരപരാധിയെ കൊല്ലുകയോ എന്ന് ആ രാജാവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച മഹാനായ ഷരീഖ് ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇതൊന്നും അവിടെ ചോദിക്കില്ല ആരും ഈ മഹാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വപ്നമാണോ എന്നെ കൊല്ലാൻ കാരണമാകുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് മനുഷ്യനെ കൊല്ലുകയോ അങ്ങനെ എങ്ങാനും നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ 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 അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊലയാളിയായിട്ടാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഹാജരാക്കുന്നത് ഓർമ്മ വേണം ഒരു ആലിമിനുണ്ടായ അനുഭവമാണിത് ഷരീഖ് ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഖാദി അവിടെ വിറച്ചു പോയില്ല രാജാവെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഓരോരോ സ്വപ്നങ്ങള് അതിന് നിങ്ങളുടെ ശിങ്കിടിമാരാരെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനം പറയുകയും ആ വ്യാഖ്യാനം വെച്ച് വിധി പറയുകയും ചെയ്യുകയോ നിങ്ങളാരാ ഇബ്രാഹിം നബിയോ സു യൂസുഫ് നബിയെ പോലെ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം പറയുന്ന ആളാണോ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാതാക്കൾ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്വപ്നത്തിന്റെ വില വെച്ച് മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ചോര ചിന്തുകയോ വിധങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ധർമ്മ സമരങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മ സമരം അക്രമിയായ ഭരണാധികാരിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് 
അക്രമിയായ ഭരണാധികാരിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് പച്ചയായ സത്യം തുറന്നു പറയൽ അതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ധർമ്മസമരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മസമരം എന്ന് ഹബീബുന പണ്ഡിതൻ അവരുടെ ധർമ്മം ഏറ്റെടുത്തു പണ്ഡിതന്മാരാ ധർമ്മം നിർവഹിച്ചു മഹാനായ ഷരീഖ് ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഖാദിയോട് മഹദി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭരണാധികാരി എണീറ്റു പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു മഹാനവറുകൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റോടി മഹാനായ ഷരീഖ് റലിയല്ലാഹു പോകുന്ന പോക്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടത്രേ സ്വപ്നത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് മുഗ്മിനായൊരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് അത്രേ ഇതും പറഞ്ഞ് ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ ിതങ്ങളുടെ ഹദീഫുകൾ മഹാനായ ആമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന മുഹദ്ദിസാണ് മഹാനായ ഷരീഖ് ഈ ചരിത്രം നമ്മെ മറ്റൊരു ചരിത്രത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ മഹാന്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോ തർജുമയുടെ അനിമീകൾ തർജുമ എന്ന് പറഞ്ഞ ബയോഗ്രഫി ട്രാൻസ്ലേഷൻ അർത്ഥം ഉണ്ട് പക്ഷേ ബയോഗ്രഫി എന്നാണ് നമ്മുടെ കിതാബ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശൈലി അതാണ് മഹാനായ ഷരീഖ് ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹിതങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഖലീഫ മഹദിയുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖലീഫ മഹദിയുടെ മുഹാരൻ ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആള് പണ്ഡിതന്മാരായ ആളുകളെ ശത്രുക്കൾക്ക് പിടികൊടുക്കുന്ന ആള് മഹാനായ ഷെരീഖ് റുദിഅള്ളാഹുനെ നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഖലീഫത്തുൽ മഹദിയോട് അബ്ബാസിയായ ഭരണാധികാരിയോട് അബു ഉമയ്യ എന്നാണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ പേര് ആ അബു ഉമയ്യ പറഞ്ഞു രാജാവേ രാജാവേ മുത്തുനബിയുടെ ഒരു ഹദീദ് ഈ ഷെരീഖ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഷെരീഖ് ഉദ്ധരിക്കുന്നു അഹ്മഷിൽ നിന്ന് അഹ്മഷ് എന്നവര് സാലിം എന്നവരിൽ നിന്ന് സാലിം എന്നവര് സൗബാൻ എന്ന സുഹാബിയിൽ നിന്ന് എന്താ നബി പറയുന്ന ഹദീസ് എന്നറിയുമോ ഒരു രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ പറയുന്നത് ഒരൽപ്പം ഒരൽപ്പം അപകടകരമാണ് എന്താ ഹദീഫിന്റെ സാരം എന്നറിയോ ഭരണാധികാരി കുറേഷ്യ എവിധങ്ങൾ പറയുന്ന ഹദീഫ് ഇതാണ് കുറേഷികളായ ഭരണാധികാരികൾ അവർ നേർക്ക് നേരെ നേരെ ചൊവ്വ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ നല്ല നിലക്ക് ജീവിച്ചേക്കണം കുറേശികളായ ഭരണാധികാരികൾ എങ്ങാനും വഴിതെറ്റുകയാണെങ്കിൽ വഴിതെറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കഴുത്തിൽ നിങ്ങൾ വാള് വെക്കണം ആ ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസ് ഈ ശരീഖിനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുന്ന ഉദ്ദേശം എന്നറിയോ ഈ രാജാവ് കുറേശിയ കുറേശികളെ നേർക്ക് നേരെ പോവാണെങ്കിൽ നല്ല നിലക്ക് നിന്നാ മതി ഈ രാജാവാണെങ്കിലോ ഒരൽപ്പം വഴിപിഴച്ച ജീവിതമുള്ള ആളാണ് ഇവരെങ്ങാനും പിഴച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ തലയെടുത്തേക്കണം എന്ന് നിബി ഞങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നായി പറയണത് സുഹൃത്ത് ആ ഹദീഫിന്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഈ പറയണത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പരിഭാഷ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയാ ആ രീതിയിലാണ് ഈ ഹദീഫിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാൻ ഒരു ഭരണാധികാരിക്കെതിരെയും ഡയറക്റ്റ് വാളോങ് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഭരണാധികാരിയെ താഴെ ഇറക്കാൻ നിബിധങ്ങൾ സമ്മതം തന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് എപ്പോഴാ സമ്മതം എന്ന് അറിയോ ഒരൊറ്റ ഘട്ടമേ ഉള്ളൂ ഭരണാധികാരി ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ആ ഭരണാധികാരി വ്യക്തമായ ഇസ്ലാം വിരുദ്ധ കുഫറോ മതനിഷേധമോ യുദ്ധിവാദമോ ഇസ്ലാമിനെ തള്ളിപ്പറയുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെളിവുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഒരു ഭരണാധികാരിയോടും നിങ്ങൾ തർക്കിക്കാൻ പോകരുത് ഭരണാധികാരികളെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ നിബിതങ്ങളുടെ ഹദീസിന് ചേർത്ത് വായിക്കാതെ ഇവര് വഴിപറ്റുകയാണെങ്കിൽ വാലെടുത്ത് വെട്ടിയേക്കണം എന്ന് ഷെരീഖനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് മഹാനായ ഷെരീഖ് എന്നവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഖലീഫയോട് ഈ മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു പറയാൻ അബു ഉമയ്യ രാജാവ് ചോദിച്ചു ശരിക്കേ അത് ശരിയാണോ രാജാവ് വെറുതെ പറയാ പറയാ പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതല്ല എന്നർത്ഥം 
അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് പണി കിട്ടി കാരണം ഇയാൾ കേട്ട ഒരു ഹദീസാണത് ശരിക്കുന്നവർ അതിന്റെ ആശയം അതല്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പാള് പറഞ്ഞു രാജാവ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ഹദീസ് ശരീഖിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ നുണയാണെങ്കിൽ അലയ്യ അന്നഹുജ്ജബൈ മാഷിയൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഷാമിൽ നിന്ന് നടന്ന് ഞാൻ മക്കത്തേക്ക് ഹജ്ജ് പോകും അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് പിന്നെ എന്റെ കയ്യിലുള്ള മുഴുവൻ പണവും അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിക്ക് ഞാൻ സ്വതക്ക ചെയ്യും ഞാനത് കേട്ടു എന്നത് ഉറപ്പാണ് ഇല്ലേ ഞാനത് കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കാല് കൊണ്ട് നടന്ന് മക്ക വരെ ഹജ്ജിന് പോകും പിന്നെ എന്റെ എല്ലാ സമ്പത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കും ശരിക്കേ എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് ശരിക്കു റഹമത്തുല്ലാഹി പറഞ്ഞു രാജാവേ ഞാനത് പറഞ്ഞു എന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ദേഹം അയാൾ അയാൾക്ക് വീട് എന്തൊക്കെയാണോ ഏറ്റെടുത്തത് അതൊക്കെ ഞാനും ഏറ്റെടുത്തു രാജാവ് വിചാരിച്ചു ഇയാളുടെ ദേഹം മാ അലൈഹി അലയ്യ മാ അലൈഹി അറബിയിൽ പറയുമ്പോഴത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അയാളുടെ അയാൾക്കുള്ളത് ഞാനും ഏറ്റെടുത്തു അയാളുടെ ദേഹത്തുള്ളത് എന്ന അതിന്റെ വ്യംഗ്യമായ അർത്ഥം മാ അലഹി അയാൾക്ക് മീതയുള്ളത് ഞാനും ഏറ്റെടുത്തു അയാൾ എന്താ പറയണത് അതിന് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ധ്വനി രാജാവ് വിചാരിച്ചു ഓ വലിയ പണ്ഡിതനല്ലേ പറയണത് ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇയാളും കാലുകൊണ്ട് നടന്ന് ഹജ്ജിന് പോകും ഇയാളും ശരിക്കെന്നവരും സ്വന്തം സമ്പത്ത് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കും എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്നാ രാജാവ് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അബൂമയ്ക്ക് പിടുത്തം കിട്ടി ശരിക്കുന്ന അയാളുടെ ദേഹത്തുള്ള വസ്ത്രം അത് ഞാൻ അള്ളാഹിന്റെ വഴിക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം അതാണ് മുപ്പര് ഉദ്ദേശിച്ചത് അയാളുടെ ദേഹത്തുള്ള വസ്ത്രം എന്ന് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹജ്ജിന് നടന്നു പോകുന്നതിനോട് ഉദ്ദേശിച്ചില്ല ഇയാളെ പറഞ്ഞു രാജാവേ ഇയാളെ പറഞ്ഞത് എന്നെ പോലെ ഹജ്ജിന് പോണെന്നല്ല ഈ പറയുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ തെളിയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനുട്ട വസ്ത്രം പോലോത്ത വസ്ത്രം അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തേക്കാം അതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ രാജാ ശരിക്കേ നിങ്ങൾ സത്യം ചെയ്ത് പറയണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇസ്ലാമിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട് അതിൽ അതിൽ പല സത്യങ്ങളും ആലിമിയങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു പറയേണ്ടി വരും ഇസ്ലാമിന്റെ ശരി അച്ഛന്റെ നിയമങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയോ അങ്ങനെ വിധിക്കുകയാണ് വിധി പറഞ്ഞു ശരിയാണ് അത് പക്ഷെ നമുക്കത് ഹലാലാവും എറിഞ്ഞു കൊല്ലപ്പെടേണ്ട കുറ്റമാണ് അത്രയും ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ് ഷറിന്റെ നിയമങ്ങൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും പക്ഷെ ആലിമിയങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു പറയണം പണ്ഡിതന്മാരത് പറയും അത് പറയും ഒരു പക്ഷെ ചില ആളുകൾക്ക് പിടിച്ചില്ലെന്ന് വരും അതൊന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ പ്രശ്നമല്ല കാലാകാലങ്ങളിൽ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പൈതൃകത്തിൽ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ ചെയ്തു വന്ന ത്യാഗം ഇതാണ് അവർ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഉമ്മത്തുള്ളത് അള്ളാഹു ഈ ഉമ്മത്തിനെ ഒരുമയിലും ഐക്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും അള്ളാഹു ആക്കിത്തരട്ടെ വലിയ പരീക്ഷണം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലാവട്ടെ ലോകാടിസ്ഥാനത്തിലാവട്ടെ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മഹാനായ നിബിതങ്ങൾ ദീർഘദർശനം ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫിത്തനകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഫിത്തനകൾ കാണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം എന്റെ ഉമ്മത്തിന് വരാൻ പോകുന്നു സ്ക്വയറുകളായിട്ട് എന്നതിനർത്ഥമുണ്ട് ടി വിയോ എൽ സി ഡി സ്ക്രീനോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കാം അറബികളുടേതും അറബികൾ അല്ലാത്തവരുടേതും പാവപ്പെട്ടവന്റെയും മുതലാളിയുടെയും എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ കയറി കൂടുന്ന ഒരു ഫിച്ചന എന്റെ ഉമ്മത്തിന് വരാനുണ്ടെന്ന് ഹബീബുന റസൂലുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരവും നമ്മുടെ നന്മയുമെല്ലാം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും എല്ലാ നന്മകളും നമ്മൾ കളഞ്ഞു കുളിക്കുകയും നമ്മുടെ സ്ക്രീനുകളിൽ കാണുന്ന കളിയും സിനിമയും റിയാലിറ്റി ഷോകളും സീരിയലുകളും സംസ്കാരവും ഒക്കെ അത് കണ്ട് വളർന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ നന്മകളും ഇസ്ലാം ഒരു പെണ്ണിന് വെച്ച വേഷവിധാനങ്ങളും ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണിക്കേണ്ട അച്ചടക്കവും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ കാണിക്കേണ്ട നന്മയും ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ കലയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് കാവ്യത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് 
ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇമാനിനോട് യോജിക്കാത്ത എല്ലാ തിന്മകളും നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരീക്ഷണം അള്ളാഹു ചാല ഓരോ വീടുകളിലേക്കും കയറിറങ്ങാതെ ഓരോ വീടുകളിലും അതിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു കാലം വരില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു കയാമത്ത് നാളിനോടടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഫിത്തനകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ മദ്രസ കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെയോ നല്ല നന്മകൾ പഠിച്ചു പോകുന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നാ കാണുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് സിനിമകളിൽ സീരിയലുകളിൽ കാണുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് ഫിത്തനകൾ ഈ ഉമ്മത്തിൽ കടന്നു വരും ഏതെല്ലാം ഹൃദയമാണോ ആ തിന്മകളെ വലിച്ചു കുടിക്കുന്നത് വലിച്ചു കുടിക്കണ പോലെ അങ്ങനെ സിനിമന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ റിമോട്ടും പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങളോ ആണുങ്ങളോ കുട്ടികളൊക്കെ ഇരിക്കണത് അല്ലെ ജ്യൂസ് കുടിക്കണ പോലെ തിരുത്തമാണ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് കുടിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് മുസാം പറഞ്ഞു അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആമാശയത്തിലേക്കല്ല ഹൃദയത്തിലേക്ക് കുടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ആ വിഗ്രഹത്തോടുള്ള ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അത്രക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമായി പോയി ഇത് പടച്ചോൻ തന്നെയാന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ഊണവരെ എന്ന പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൃദയത്തിന് ആ തിന്മകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വെളിച്ചം നഷ്ടപ്പെടുകയും റാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പരീക്ഷണം കൊണ്ടല്ലാഹു ഹൃദയത്തെ മൂടിക്കളയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലു അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു നന്മയെ നന്മയായും ഒരു തിന്മയെ തിന്മയായും കാണാൻ കഴിയാതെ ആളുകൾ അന്ധ അന്ധതയിലായി പോകുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലു മുന്നോട്ടുള്ള ഗതി വളരെ ദുർഘടമാണ് നമ്മൾ ഉടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയം നന്മ വരണം ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കും മുസ്ലിമീങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് മതമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ സമാധാനപരമായി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ തുടർന്ന് വന്ന ആ ഒരു നന്മ നന്മ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ നമ്മൾ അള്ളാഹുദ് നിലനിർത്തി തരട്ടെ വലിയൊരു പരീക്ഷണത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരുടെ സംസ്കാരവും നമ്മുടെ ദീനും ഈ ദീനിന്റെ ആശയങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ വിശാല മനസ്കതയില്ലാതെ എല്ലാം സങ്കുചിതമായി വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നുവോ എന്ന് നമ്മൾ ഭയപ്പെടുകയാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ പൂർത്തിയാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ബഹുദൈവ ആരാധന ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പടച്ചതമ്പുരാൻ തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഇസ്ലാമിനെ നാം പൂർത്തിയാക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് നബി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ നന്മ ലോകത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേ പറ്റും ഇസ്ലാമിന്റെ നന്മകൾ ആരു കൂടി വെച്ചാലും അത് അള്ളാഹു പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും ആരിഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഹദീഫ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സത്യം ചെയ്യണം അബൂമയ്യ പറഞ്ഞ പോലെ അയാളുടെ ദേഹത്തുള്ള പോലെ വസ്ത്രം ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടുകൂടാ നിങ്ങളത് പറഞ്ഞോ ഇല്ലേ സത്യം ചെയ്ത് പറയാമോ സത്യം ചെയ്ത് പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ശരിക്ക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ സത്യം ചെയ്യില്ല അനഹത്തിളങ്ങാനും നേരായ വഴിയിലല്ലാതെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കഴുത്തുകളിൽ കത്തിവെക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആ രാജാക്കന്മാരെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന നിബിതങ്ങളുടെ ഹദീത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് സത്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ മഹാൻ പറഞ്ഞു സത്യം ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ശരിക്ക് എന്നവരുടെ ഉസ്താദെന്നറിയോ മഹാനായ പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതൻ അതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ദേഷ്യം വന്നു ഒരുപാട് ചീത്ത പറഞ്ഞു ശരിക്ക് എന്നവരെ പിന്നെ ശരിക്ക് എന്നവരുടെ ഉസ്താദിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞു തങ്ങളെ 
ആമിഷിതങ്ങളുടെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ കള്ളുകുടിയനായ മനുഷ്യന്റെ ഖബറിന് കറിയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞേനെ ആമിഷെന്നവരെ കുറിച്ച് കള്ളുകുടി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പറയാൻ അയാളെ പേടിപ്പിച്ച ഒരു വസ്തുത അമഷെന്നവരുടെ ഫിഖി കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇറാഖിൽ അവരുണ്ടാക്കിയിരുന്ന മുന്തിരി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ജ്യൂസ് ഉണ്ട് അതിനവര് മുസന്നഫ് എന്നാണ് പറയാ അത് മദ്യമല്ല അത് ലഹരിയില്ലാത്തൊരു പാനിയായിരുന്നു അത് ജാഇസാണ് എന്ന് ഫത്തവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമഷ് എന്നവര് അത് കള്ള് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും പക്ഷെ അത് കള്ളല്ല അങ്ങനെ ചില സാധനങ്ങൾ അത് മത്തുണ്ടാക്കുന്നതല്ല അതിന്റെ പേരിൽ ഇറാഖിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു തരം നബീദ് അത് മുഹറമല്ല ഹറാമല്ല എന്ന് അമഷ് എന്നവരെ ഫത്തവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ദേശത്തിലാണ് അമഷ് എന്നവരെ സക്രാൻ കള്ളുകുടിയൻ എന്ന് ഈ രാജാവ് വിളിക്കണത് തല പോകുന്ന കേസാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന മഹാനായ പണ്ഡിതൻ മരിച്ചു പോയിട്ട് ആ മഹാന്റെ കബറിടം ഞാൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ കത്തിച്ചു കളയും പറഞ്ഞ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയാണ് അൽ മഹദി എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്ചാശയക്കാരനായിരുന്നവര് മത്തസിലികളാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല മഹാനായ ആമഷ് എന്ന പണ്ഡിതനെ നിങ്ങളാരും ചീത്ത പറയരുത് ആമഷ് എന്ന മഹാൻ ആമഷ് എന്ന മഹാനെ നിങ്ങൾ ആമഷ് എന്ന മഹാനെ നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയരുത് അദ്ദേഹം സ്വാലിഹായ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ അവരെ കുറ്റം പറയരുത് അയാളുടെ കബർ കത്തിക്കുമെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറൊക്കെ കത്തിച്ചു കളയാൻ അദ്ദേഹം എന്താ ജൂതനായിരുന്നോ ഒരു ജൂതന്റെ കബർ പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലല്ലോ എന്നിട്ടാണോ അമഷിന്റെ കബർ കത്തിക്കണമെന്ന് രാജാവെ നിങ്ങൾ ഉത്തരവിറക്കുന്നത് നിബിതങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഖിലാഫത്തിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ വന്ന അബ്ബാസി ഭരണാധികാരികളാണ് അവർക്ക് ശേഷം അമവികൾ വരുന്നു അബ്ദുലെ പോലെയുള്ള നല്ല മഹാന്മാർ പക്ഷേ ചില ഭരണാധികാരികൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് തിന്മകൾ ചെയ്തു പോയവരുള്ളൂ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ബാഹു അവർക്ക് വിധി പറയും മഹാനായ അമഷെന്നവരെ ചീത്ത പറയുമ്പോ മഹാനായ ശരീഖെന്നവർ സിംഹഗർജനത്തോടുകൂടെ വരാൻ ഒരു പണ്ഡിതനെ നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയരുത് എങ്ങനത്തെ പണ്ഡിതൻ ലോകത്തെ ഹദീഫിന്റെ പ്രസരണം നടത്തിയ മഹാനായ അമഷ്രതി അള്ളാഹു അങ്ങനത്തെ ഒരു പണ്ഡിതനെ നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയുകയോ അവരെ നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയരുത് എന്ന് ആ രാജാവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അൽ മഹദിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി മഹാനായ ഷരീഖ് ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി ഞങ്ങൾ പറയാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ജൂതനല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചിന്തീഖൻ അദ്ദേഹം നിരീശ്വരവാദിയല്ലേ എന്ന് നിരീശ്വരവാദിയോ ആരാ നിരീശ്വരവാദി നിങ്ങൾക്കറിയോ രാജാവ് ആരാ നിരീശ്വരവാദി ആരാ നിരീശ്വരവാദി നിരീശ്വരവാദി എന്ന് പറയുന്ന ആള് നിരീശ്വരവാദികൾ കള്ളു കുടിക്കും കാരണം അവര് ആകെ തിന്മകൾ ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാതെ നടക്കുമ്പോ ആരോടും ഒരു പടച്ചോനോടും നമുക്ക് കടപ്പാടില്ല വ്യഭിചാരവും അതുപോലെ തന്നെ കള്ളുകുടിയും മദ്യപാനവും ലഹരിയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യാം അതിനാരു മുടക്ക് പറയാൻ എന്ന ന്യായം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരാ യുക്തിവാദികൾ അവർക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്യാം ആരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആമഷെന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ആമഷെന്നവര് നിരീശ്വരവാദിയാണെന്ന് രാജാവ് പറയുമ്പോ ശരീഖെന്നവര് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല ആരാ നിരീശ്വരവാദി എന്നറിയോ കള്ളു കുടിക്കുന്ന ആള് കള്ളു കുടിക്കുന്നവരെ ജമായുള്ള നിസ്കാരത്തിന് കൂടാത്ത ആളുകള് പാട്ടുപാടുന്ന സംഗീത സംഗീത പരിപാടികൾ നടത്തുന്നവരോടുകൂടെ ഉറക്കമൊഴിച്ച് കഴിയുന്ന ആള് അവരല്ലയോ നിരീശ്വരവാദി ഈ രാജാവിന് ഈ പണിയൊക്കെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം കേട്ടോ നിരീശ്വരവാദി അള്ളാൻ നിഷേധിക്കുന്ന ആളാ പക്ഷെ ഈ രാജാവ് മദ്യപിക്കാറുണ്ട് വാദ്യമേളങ്ങളുണ്ടാക്കാറുണ്ട് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് ജമാച്ചോടുകൂടെ മുഖ്മിനീങ്ങളോടുകൂടെ നിസ്കരിക്കാത്ത ആളാണ് ആ ഗുണങ്ങളുള്ള ആളാണ് ആ ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളുള്ള ആളാണ് സിന്ദീഖ് അവരാണ് നിരീശ്വരവാദി എന്നല്ലാതെ മഹാനായ അമഷിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകരുത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു അയാളെയാണ് തിരുത്തുന്നത് 
തിന്മകളുടെ തിന്മകളുടെ കോട്ടകളിൽ കടന്നു ചെന്നിട്ട് ആ തിന്മകളെ തിരുത്തുന്ന ഏറ്റവും കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് മഹാനായ ഷെരീഖ് ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി അൽ ഖാദി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി എന്തേ നറിയോ കലിമതു ഹഖ്ഖിൻ ഇൻദ സുൽത്താനിൻ ജാഇർ ഒരു അധർമ്മത്തിനെതിരെ തല നാവ് ഉയർത്തിയാൽ അധർമ്മത്തിനെതിരെ ശബ്ദം ഉയർത്തിയാൽ തലയങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നിടത്ത് ആ ദുർനടപ്പുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് സത്യം തുറന്നു പറയുന്നത് അവരാണ് യഥാർത്ഥ ധർമ്മ സമരം ചെയ്യുന്നവരെന്ന് ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹു കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്തിനെന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ ഈ മാനിന്റെ പ്രഭ എത്രയുണ്ടെന്നറിയാൻ ശരിക്കുന്നവരുടെ ഈ മാൻ നമ്മുടെ ഈ മാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടേത് പാല് പാടുന്നുണ്ടല്ലോ ഇബ്രാഹിമിനെ തീരിട്ട് പരീക്ഷിച്ച പോലെ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കുവാൻ ഇന്നത്തെ ശത്രുക്കൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിനെ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിനെ പരീക്ഷിച്ച പോലെ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് ആരെങ്കിലും തീയിലേക്ക് എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്രൂദിന്റെ തീക്കുണ്ടാലത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടുകയാണ് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ വിഷയം എന്ത് തീയേ ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ച നമ്മളൊക്കെ പേടിച്ചു കൂടാണ് എന്തേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പേടിയുള്ളവരായി മാറിപ്പോയത് ഭീതിയിലാണ് പേടിയില്ല ധൈര്യം എവിടെ പോയി യുമ്മത്തിന്റെ ആർജവും ഊർജസ്വലതയും എവിടെ പോയി തിന്മകൾക്കെതിരെ പടപൊരുതേണ്ട ആളുകൾ തിന്മകളെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യാൻ വന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ ഉമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് ലഭിതങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا നിങ്ങളാണ് ലോകത്തെ സമുദായങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായി വരേണ്ടവർ നന്മകളെ നന്മയായും തിന്മകളെ തിന്മയായും ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിളിച്ചു പറയേണ്ട ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ كنتم خير أمة نخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الله نملا بجي برنجا دا نينغل يان لوغتين مادر غيا اي پرتد تسمد آي مان എന്തേ നിങ്ങളെ പുറത്തെടുക്കാൻ കാരണം എന്നറിയോ എന്താ മേക്സ് യു ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂസ് നിങ്ങളുടെ സവിശേഷത എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ ആളുകളോട് നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നവരാണ് മനുഷ്യൻ തിന്മ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാ പക്ഷെ ദീൻ നമുക്ക് നന്മയാ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം വീട്ടുകാര് ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് മക്കൾക്ക് ജ്യേഷ്ഠൻ അനുജന് ജ്യേഷ്ഠത്തി അനുജത്തിക്ക് ഉമ്മമാർ മക്കളോട് മുതിർന്ന കാരണവന്മാർ യുവാക്കളോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് പണ്ഡിതന്മാർ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നവർ ഉമ്മത്തിനോട് സമുദായത്തോട് ആലിമീങ്ങൾ അവരുടെ അവരുടെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഭാരവാഹികളോട് നാട്ടുകാരോട് ജനങ്ങളോട് നമ്മുടെ മെഹ്റാബുകളിൽ നിന്ന് നന്മക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആഹ്വാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും തിന്മകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ തിന്മകൾക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യണം മദ്യപാനവും ലഹരികളും നമ്മുടെ അങ്ങാടികളെ നമ്മുടെ കവലകളെ നമ്മുടെ പിഞ്ചുമക്കൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിൽ പോലും 
ലഹരി ഉപയോഗങ്ങൾ കണ്ടുവരുമ്പോ ഞാൻ എന്തിനാ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എന്തിനതിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടണം അത് ആരെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ അത് പോലീസുകാർ ചെയ്തോട്ടെ തിന്മകൾ കാണുമ്പോൾ അതിനെക്കെതിരെ പ്രതിരോധിക്കാനും അതിനെ പ്രതിഷേധിക്കാനും അതിനെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യാനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ഉമ്മച്ചികളാണെങ്കിൽ ഹബീബിന്റെ ഉമ്മച്ചികളാണോ അവിടെ നമ്മൾ ഇടപെട്ടേ പറ്റും അവര് കേട്ടോ ഇല്ലാതെ വേറെ വിഷയം നമ്മൾ പറയണം നമ്മൾ അതിനെക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കണം ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിക്കൂടെ ലഹരികളാൽ നമ്മുടെ മക്കള് ലഹരികളിലേക്ക് പോവുകയും മദ്യപാനത്തിന് ഒരു ചൂരും നാറ്റൊക്കുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതൊന്നുമില്ല മയക്കുമരുന്ന മയക്കുമരുന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല ഒരു ഹവയിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കണതേ കാണുള്ളൂ കള്ളുകുടിയന്മാര് പലേ നാലുകാലിലെ നടക്കണ ഏർപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി പണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും പതിനാലും വയസ്സുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ നാവിന്റെ അടിയിലും സ്മെൽ ചെയ്തിട്ടും സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ടും മണം പിടിച്ചിട്ടും ഗുളികയായിട്ടും മയക്കുമരുന്ന് അടിച്ചിട്ട് നടക്കുകയാണ് പിന്നെ മതിയാവാതെ വരും പിന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോഴേക്കും ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ മരിച്ചു എന്നും കേൾക്കും ചെറുപ്പക്കാർ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാം അത് ആരാ നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് എവിടെ നാ വരുന്നത് ഏ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയ പണി കിട്ടും നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് നന്മയുടെ പ്രസരണം ലോകത്ത് നടക്കുമായിരുന്നോ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പേടിക്കാൻ നിന്നാൽ ആരാണ് ഇവിടെ നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക ആരാണ് ഇവിടെ നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക മഹാനായ അബൂ മുസ്ലിം അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം താബിങ്ങളുടെ കാലത്ത് വന്ന പ്രഗത്ഭനായ താബിഴിയ അന്നത്തെ അസ്വദുൽ അനസി എന്ന് പറയുന്ന യമനിലെ ഭരണാധികാരി നന്മ പറയുന്ന എല്ലാവരെയും ഇസ്ലാം ദീനിന്റെ പ്രബോധകരായി നടക്കുന്ന സർവ്വ പ്രഭാഷകന്മാരും വാളു പറയുന്നവരും ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുമായ ആലിമീങ്ങളെ മുതരിസുമാരെ മുഴുവനും കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് മഹാനായ അബൂ മുസ്ലിമുൽ ഹൗലാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയെ യമനിലേക്ക് സനായിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് മഹാനായ പണ്ഡിതനെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ട് മഹാനായ അബൂ മുസ്ലിമുൽ ഹൗലാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഒരിക്കലും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ വന്നതിന്റെ പേരിൽ തീക്കുണ്ടാരമുണ്ടാക്കി തീയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട ഒരു ആലിമുണ്ട് അതാണ് അബൂ മുസ്ലിമുൽ ഹൗലാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പക്ഷേ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തീക്കുണ്ടാരത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തീയേ എന്റെ ഇബ്രാഹീമാണ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എന്റെ ഇബ്രാഹീമിന്റെ ഒരു രോമത്തിന് പോലും പോർലേൽക്കാൻ പാടില്ല ഇബ്രാഹീമിന്റെ തണുപ്പും രക്ഷയുമായി മാറണമെന്ന് അള്ളാഹു തീയിനോട് പറഞ്ഞ പോലെ മഹാനായ അബു മുസ്ലിമുൽ ഹൗലാനിയ തീരേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രോമം പോലും കരിയാതെ രക്ഷപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ ഈ ഉമ്മത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു മഹാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് മഹാനായ അബു മുസ്ലിമുൽ ഹൗലാനി ഖലീഫയായി നിൽക്കുന്ന കാലത്താണ് സംഭവം ജനങ്ങളൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി മഹാനവർകൾക്കുണ്ടായ കറാമത്താണത് തീയിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു വന്നു ഇതല്ലാഹു നൽകുന്ന മഹാത്ഭുതം അള്ളാഹു നൽകുന്ന കറാമത്ത് മഹാനായ അബു മുസ്ലിമുൽ ഹൗലാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി യമനിൽ നിന്ന് ഈ മഹാത്ഭുതം ഉണ്ടായപ്പോ നേരെ വന്നത് ഇലാ ഹലുറത്തി റസൂലില്ല പള്ളിയിൽ വന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പള്ളിയുടെ തൂണുകളിൽ പെട്ട ഒരു തൂണിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ടറക്കാച്ച് വീണ്ടും ഒരു രണ്ടറക്കാച്ച് യമനെന്ന് യാത്ര ചെയ്തു വരാണ് അള്ളാഹു തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ മഹാത്ഭുതം അറേബ്യയിൽ ഒന്നാകെ ഹിജാസിൽ ഒന്നാകെ പരക്കുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബിക്കുന്ന സംഭവിച്ചതുപോലെ ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഒരാൾക്ക് നടന്നത്രേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഉമറബുൽ ഹത്വാബ് റതി അള്ളാഹു അറിയുന്നത് ആ മഹാൻ മദീനത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നേരെ മദീന പള്ളിയിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ ഒരു തൂണിന്റെ പിറകിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അബു മുസ്ലിമിൽ ഹൗലാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹിയോട് മഹാനായ ഉമറെന്നവർ ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര് അബു മുസ്ലിം അൽ ഹൗലാനിയാണോ യമനെന്ന് വരല്ലേ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമോ 
ഞാനൊന്ന് നിങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചോട്ടെ ഒന്നാലിംഗനം ചെയ്തോട്ടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്രേ അലഹമില്ല കാരുണ്യവാനെ നിനക്ക് സ്തുതി അന്ന് നടന്നതുപോലോത്തൊരു അനുഭവം ഈ ഉമ്മച്ചിലെ ഒരാൾക്ക് നൽകി അള്ളാഹുവേ തീയിന്റെ ചൂട് പോലും ഏൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ മാത്രം നീ നിന്റെ അഭൂതപൂർവമായി നിന്റെ കുതിർച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഒരു മഹാനുഭാവൻ ഇബ്രാഹിം നബിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല പക്ഷേ അതുപോലെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായ ഒരു മറ്റൊരു പണ്ഡിതനെ താപിഴിയങ്ങളിലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നവനെ അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരയുകയാണുണ്ടായത് അധർമ്മത്തിനെതിരെ പോരാടുകയാണ് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഉമ്മത്തിന്റെ 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 നേതാക്കന്മാരെ ആലിമീങ്ങളെ സാധാരണക്കാരെ ദീനിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു നോക്കുന്നു അവരുടെ ഈമാൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നറിയാൻ മഹാനായ ഷരീഖ് ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി അൽ ഖാദി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി നിസ്കരിക്കാതെ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരങ്ങളിൽ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് സംബന്ധിക്കാതെ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന വാദ്യമേളങ്ങളും മ്യൂസിക്കിന്റെയും പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ഖലീഫ അൽ മഹദിയോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ജന്തീഖ് ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആമിഷ് എന്നവരെ അവർ എന്ത് പാപം ചെയ്തു ആമിഷ് എന്നവരെ ഹദീത്ത് കേട്ടു സാലിം മൗല അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമറിൽ നിന്ന് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ ആ സാലിം എന്നവർ കേട്ടു ഹബീബിന്റെ സുഹാബി തൗബാ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ ഹദീസുകൾ അവർക്ക് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയേണ്ടയോ അത് ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹദീത് ലോകത്ത് പറയണ്ടയോ അത് പറയുമ്പോ അന്നത്തെ ദുർനടപ്പുകാരായ ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരാണ് എന്ന് വരുന്നതിന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ പണ്ഡിതശത്തിൽ പറഞ്ഞത് മിനെ ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് റസൂലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒന്ന് മുഗ്മിനായ മനുഷ്യനൊരു പക്ഷേ പിശുക്കനായി മാറിയേക്കാം കുഴപ്പമില്ല മുഗ്മിനായ മനുഷ്യനൊരു പക്ഷേ ധൈര്യമില്ലാത്ത ജപാൻ എന്ന അറബിയിൽ പറയുന്ന ധൈര്യമില്ലാത്ത ആളായി മാറിയേക്കാം പ്രശ്നമില്ല മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും അയാൾ കളവ് പറയുന്നവനോ വഞ്ചന ചെയ്യുന്നവനോ ആവുകയില്ലെന്ന് ഈ രണ്ട് സ്വഭാവവും ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് ോട് സൊല്ലാഹുലോട് നബിയെ ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ മോഷണം നടത്തുമോ ചിലപ്പോ ചെയ്തേക്കാം മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഹബീബായ നബിയെ പിശുക്ക് കാണിച്ചേക്കുമോ ഒരു മുഗ്മിനായ ആളിൽ ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായേക്കാം അള്ളാഹ്ക്കത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ ഹബീബായ നബിയെ മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ ധൈര്യമില്ലാത്തവനായി മാറുമോ ജപാനാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ ആവാം അങ്ങനെ ആവാം മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ നുണ പറയുന്ന ആളാകുമോ നബിയെ മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന് നുണ പറയാൻ കഴിയില്ല ആണിനും പെണ്ണിനും നുണ പറയാൻ കഴിയില്ല ആ നുണ പറയുന്ന ആൾ ഈമാനിന്റെ വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നു അവർ ഈമാനിന്റെ സ്വഭാവമല്ല ആ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് കള്ളുകുടിക്കുകയോ വ്യഭിചരിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം എന്ന് പോലും ഹദീസിലുണ്ട് അതൊക്കെ സംഭവിച്ചേക്കാം ഒരാളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ടു പോയി തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയേക്കാം അയാൾ തോപ്പ് ചെയ്ത് മടങ്ങിയേക്കാം പക്ഷേ നുണ പറയ സ്ഥിരം നുണ പറയ മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ എന്നും സത്യത്തിന്റെ കൂടെയാണ് മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ സ്വാതിഖാണ് സത്യസന്ധനാണ് അവനൊരിക്കലും നുണ പറയില്ല നുണ പറയുന്നത് മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിലുമില്ലെന്ന് ചില സത്യങ്ങൾ അപ്രിയങ്ങളാണ് ചില സത്യങ്ങൾ കൈപ്പേറിയതാണ് പക്ഷെ കൈപ്പാണെങ്കിലും സത്യം പറഞ്ഞല്ലേ പറ്റൂ ഈ ഉമ്മത്തിന് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കാൻ പ്രഗത്ഭരായ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മുൻഗാമികൾ സഹിച്ച ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് റസൂലുള്ളങ്ങളുടെ ഖിലാഫത്തു റാഷിദിന് ശേഷം ഖിലാഫത്തു റാഷിദിന് ശേഷം ഒരുപാട് ക്രൂരന്മാരായ ഭരണാധികാരികൾ ഈ ഉമ്മത്തിൽ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് സഫാഖിങ്ങൾ രക്തം ചൊരിയുന്ന ആളുകൾ കൊലപാതകം ചെയ്ത ആളുകൾ 
പതിനായിരക്കണക്കിന് സത്യവിശ്വാസികൾ വെറുതെ കൊന്ന ഭരണാധികാരികളുണ്ട് പേരിൽ അവരൊക്കെ മുസ്ലിമാണ് അവരുടെ വിചാരണ അള്ളാഹുലേക്കാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് എന്ന് പറയുന്ന ആള് അന്നത്തെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ട് മഹാനായ മഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന അതൊരു മഹാനായ മനുഷ്യനാണ് ഈ മഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ മഹാൻ അബു സോലിഹുൽ മുസബ്യാഹിയായ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വന്ന പരീക്ഷണം എന്താണെന്നറിയോ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് നേതാവാകണം ഖാദിയാകണം ജഡ്ജാകണം നിങ്ങൾ ജഡ്ജായി മാറണം എന്റെ അധികാരത്തിലെ ജഡ്ജ് നിങ്ങളാവണം ഏകാധിപത്യ ഭരണം വന്ന വിഷയം എന്താണെന്നറിയോ ഏകാധിപതികൾക്ക് വേണ്ടി ജഡ്ജിമാർ അവർക്ക് അനുകൂലമായി വിധി പറയാൻ തുടങ്ങും അവർക്കും പേടിയാ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ജീവനെ പേടിയല്ലേ ആ ഒരു തരത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന കക്ഷികൾ തന്നെയാണ് ഇനി ഒരു റൗണ്ട് കൂടെ വരാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകമായിരിക്കും അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഉമ്മത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദാണ് നമ്മുടെ ബാലറ്റ് പേപ്പറിലൂടെ വോട്ടിലൂടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലൂടെ അധർമ്മത്തിനെതിരെ തീവ്രപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ വർഗീയതക്കെതിരെ മറുപടി കൊടുക്കാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെന്ന് മാത്രല്ല ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഒരുമിച്ച് അണിനിരക്കണം ഇത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പറയാം ഇനി ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഇനി ഒരു ചാൻസ് ഇന്ത്യയിൽ ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം പോലും നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നോക്കി നിന്നാലെ നമ്മൾ നാലഞ്ച് പാർട്ടികളായി ഉള്ള വോട്ടൊക്കെ ചിന്നി ചിതറിയാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് വേറൊരു ഗുണതോണ്ട് നമുക്ക് പല പേര് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഇതൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ട നേരാണ് നമുക്ക് പല സംഘടനകളുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പേരിൽ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുണ്ട് നമ്മുടെ നാലഞ്ച് വോട്ട് ചിന്നിച്ചിതറി പോയാൽ നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വോട്ട് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് പാർലമെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനക്കം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊണ്ട് കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് ഉള്ളത് ചിതറി പോകാതെ പാണക്കാട് കുടുംബം ഈ ഉമ്മത്തിന് വലിയൊരു തണലായി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനം നമുക്കില്ലേ ആര് പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിന് ആളെ കിട്ടും കുഴപ്പമില്ല ആർക്കും രാഷ്ട്രീയ സംഘടന തുടങ്ങാം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഘടന എത്ര ഉണ്ട് ഉസ്താദ്മാരും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല രാഷ്ട്രീയ സംഘടന അതിനൊക്കെ ആളെ കിട്ടും ശരിയാണ് കുറച്ചാളുകൾ ആരുടെ പിന്നിലും കാണും പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വോട്ട് ചിതറി പോകരുത് ഇത് ഒരു ധർമ്മ സമരമാണ് ഇതൊരു ധർമ്മ സമരമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് വിജയിക്ക ലോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാരതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുഴുവൻ കക്ഷികളെയും അണിനിരത്തി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനിയൊരു ചാൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല നമ്മുടെ ഭാവി എങ്ങോട്ടാണ് ഭാരതം പോകുന്നത് എന്ന് പിന്നെ കണ്ടറിയേണ്ടി വരും പിന്നെ പിന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ നിലവിളിച്ച് കരയുകയും പിന്നെ കുറെ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് വിട്ടിട്ടൊന്നും കാര്യം അതുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളെ ഇത് കളിയല്ല കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വിഷയം വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് നമുക്ക് ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലൂടെ അധർമ്മത്തിനെതിരെ പോരാടാനുള്ള വോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആയുധം അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സംഘമായി ഒരു സമുദായമായി നമ്മൾ ഒന്നായി നിന്ന് പ്രതിരോധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാല് സംഘടനകൾ അവർക്കൊക്കെ വോട്ട് ഇവർക്ക് വോട്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഒരു പൊതു പൊതു സംവിധാനത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷമുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഘടനയെ ഒരു സംവിധാനത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടോ ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടോ കുറച്ചാളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സന്തോഷിക്കും എന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയണം അള്ളാഹു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫിക്കുന്നത് കേട്
അള്ളാഹു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു യുമ്മത്തിന്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതമായ കൈകളിൽ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിക്കട്ടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളിലും ജനാധിപത്യത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു സെക്കുലർ ചിന്താഗതിക്കാരുടെ കൈകളിൽ അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ദ്വാരക്കുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ പള്ളികളൊന്ന് വാങ്ങ് കൊടുക്കണ്ട എന്നും ജമാഅച്ചായി ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഒരു ചുമഴയോ ഇവിടെ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് നിർത്തേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മറ്റു മുസ്ലിം പേരുകളിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഘടനക്കാർ ദയവു ചെയ്ത് ദയവു ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിനെ വിചാരിച്ച് ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന പണിക്ക് നിൽക്കരുത് ഈ വരുന്ന വരാൻ പോകുന്ന ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ശക്തി തെളിയിക്കാനും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നെഞ്ചി വിരിച്ച് നടക്കാനുമുള്ള നേരമല്ല ഇത് നമ്മുടെ തല പോകുന്ന സമയത്താ നമ്മൾ ഈ കളി കളിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കണം ഒറ്റക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും ഒറ്റക്കെട്ടായി നമ്മൾ നിൽക്കും അള്ളാഹു യുമ്മത്തിന് അഭയം നൽകട്ടെ സുശക്തമായ ഒരു നേതൃത്വത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ മഹിതമായ പൈതൃകവും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനം ഇവിടെ വരണം അള്ളാഹു ദിന് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും തലമുറ തലമുറകൾ ഇവിടെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായി കഴിയേണ്ടവരാണ് അതിനൊന്നും പറ്റാത്തൊരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം പോകുന്നത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കും കടുത്ത താക്കിയതാണ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉണർന്നിരിക്കുക ഇത് ഇനി പറയാൻ ഒരവസരമോ കേൾക്കാൻ ഒരു സാഹചര്യമോ ഇനി കിട്ടാതെ പോകരുത് അതുകൊണ്ട് പറയാൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പറയാൻ അത് പറയാൻ എനിക്ക് ഒരു നാണമോ പേടിയോ ഇതിനെ പറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു തിന്മകളെ നന്മകളെ കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കേണ്ട സമയമാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ ആ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പാഠം പഠിക്കേണ്ടവരാണ് യൂസുഫ് മഹാനായ മഹാൻ അബൂ സാലിഹ് അലിഹിയെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് മഹാനെ നിങ്ങൾ ദീനുള്ള ആളാണ് വിജ്ഞാനമുള്ള ആളാണ് നിങ്ങൾ നന്മയുള്ള ആളാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ ഭരണാധികാരത്തിന്റെ സുപ്രീം ജഡ്ജായിട്ട് നിയമിക്കാൻ പോവുകയാണ് മുസ്ലിം ഭരണക ഭരണകാലത്ത് ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ ജഡ്ജ് ആ ഒരു സ്ഥാനമൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് ജോലിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടിയല്ല അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ അത് എടുത്തേക്കണം മഹാനായ മഹാൻഹി ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മുൻഗാമികളിൽ കാണുന്ന പാഠം നോക്കണം അധികാരികളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചു പറ്റാനോ അധികാരികളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം എന്ന തരത്തിൽ അവരുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു മഹാനായ മഹാൻബിന് യൂസുഫിനോട് പറഞ്ഞു ഹജാജ് യൂസുഫിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനോ എന്നെയാണോ നിങ്ങൾ ജഡ്ജാക്കുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ജഡ്ജാകുന്നത് ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെ എണ്ണാനറിയാത്ത എന്നെയോ ഞാൻ ജഡ്ജാവേ ആരാടെ പറയുന്നത് മഹാനായ അബൂ സാലിഹ് അൽ മുസബ്ബിഹ് മഹാൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി മഹാനായ ഒരു മഹാൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി എന്നെ പറ്റൂല അദ്ദേഹം പറ ഞാൻ അത് നിൽക്കേണ്ട ആളല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ ഏകാധിപതികളുടെ ജഡ്ജായി നിന്നാൽ അവർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് തുള്ളേണ്ടി വരും അതിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഹക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നീതി നഷ്ടപ്പെടും ഭരണാധികാരി എന്താ പറയുന്നത് അത് വിധിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഒരുപാട് നീതി നിഷേധിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരും അതിനല്ലാഹുവേ ഞാൻ കാരണക്കാരൻ ആവാൻ പാടില്ല ഞാൻ നിൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനന്ദ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി ഓടുന്ന കാലത്താണ് നമ്മൾ ഈ മഹാന ചരിത്രം പറയുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെ എണ്ണാനറിയാത്ത ആളല്ലേ ആ നേരം ഹജാജിബിന് യൂസുഫിന്റെ ദേഷ്യം വന്നു ഹജാജ് ചീത്ത പറഞ്ഞു ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന പണ്ഡിത കോലമേ എന്ന് മഹാനായ മഹാൻഹിയെ പറ്റി ചീത്ത പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളെ കാണിക്കാൻ നടക്കുന്ന ആള് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം യാ മുറായി അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ഇഹലാസ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ആളെ എന്ന് തൊട്ടടുത്തുണ്ട് ജിജില നദി ടൈഗ്രീസ് നദി അതാതിലാണ് സംഭവം ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ഇറ്റില്ലമായിരുന്നു വന്ന ബഹദാദ് ടൈഗ്രീസ് നദ
ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ നദിക്കരയിലേക്ക് ഓടുകയാണ് നിറയെ വെള്ളമൊഴുകുന്ന നാലാൾക്ക് ആഴത്തിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ദിജിലാ നദിയുടെ ഓരത്ത് വന്ന് നിന്നിട്ട് പറയുകയാണ് റബ്ബേ ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടുകയാണ് ഞാൻ ദുരഭിമാനിയും ആളുകളെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആളുമെന്ന് ഹജാജിബിന് യൂസുഫ് എന്നെ പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മോശക്കാരനാണെങ്കിൽ ഈ വെള്ളത്തിൽ നീ എന്നെ മുക്കിക്കളയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിജിലയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയ മഹാൻ മഹാൻ ആളുകൾക്ക് വിചാരിച്ചു ഒരു മുങ്ങി മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നോക്കുമ്പോ ഫ്ലോട്ടായിട്ട് കിടക്കാൻ മുങ്ങണില്ല ചാവുകടലിൽ പോയി കിടന്നിട്ടുണ്ടോ ചാവുകടലിൽ ചാവുകടലിൽ പോയൊരു കൈപ്പിക്കട്ടെ ഹോളിലാൻഡ് ട്രിപ്പിൽ പോയൊരു മാഷല്ല രണ്ടാളുണ്ട് ഇവിടെ അലഹമില്ല നീന്താൻ അറിയാത്തവർക്ക് നീന്താൻ പറ്റുന്ന കടലാ ചാവുകടൽ ഡെഡ് സി അൽ ബഹ്റുൽ മയ്യത്ത് ലൂത്ത് നബിന്റെ സമുദായത്തെ അല്ലാഹു നശിപ്പിച്ചത് ആ സമുദ്രത്തിന്റെ ഓരത്തായിരുന്നു ഫലസ്തീനിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കടന്ന താഴൂല അത്രയും ഉപ്പ് കൂടുതലാണ് ഒരിക്കലും താഴൂല ഞങ്ങള് പത്രക്കം വായിക്കാം ഇരുന്നിട്ട് പുസ്തകം വായിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരു കസാരി കിടക്കണ പോലെ ഒന്ന് വെറുതെ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റില്ല മഹാൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലേഹി ഡിജിലയിലേക്ക് ചാടിയിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ സർഫേസിൽ നിന്ന് താഴെ പോയില്ലാണ് അവിടെ കിടന്നു അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ഇത് ചരിത്രത്തിൽ ചരിത്രാതീത കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ സംഭവമല്ല ഇടത്ത കാലങ്ങളാണ് നിബിതങ്ങളുടെ കാലശേഷമുണ്ടായ സംഭവമാണ് പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ കിതാബുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രൗഢമായ സംഭവം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉണ്ടാക്കി പറയല്ല എന്ന് പറയാം മഹാൻ എന്നവര് ആ വെള്ളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ട് കരയിലേക്ക് വന്നു മുങ്ങണ്ടേ അള്ളാഹുവേ ഈ ഹജ്ജാജ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഒരു മുറായി ആണെങ്കിൽ മുറായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹ് ഇഹ്ലാസില്ലാതെ നടക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പടച്ചവനെ എന്നെ ഈ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് മുക്കിക്കളയണേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാ ചാടിയത് ഇങ്ങനൊന്നും ആരും ചാടാൻ നിൽക്കണ്ട വിവരറി വിഷം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാലിദ് ഋതി അള്ളാഹ് നമ്മൾ കുടിക്കാൻ നിന്നാലേ പണി കിട്ടും റോമക്കാരായ ഭരണാധികാരിയാണ് ഹാലിദ് ഋതി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ ആ ഒരു മഹാധൈര്യം കണ്ടിട്ട് ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഇതൊക്കെ ഈമാനിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളാണ് ചതിൽ ചില മധുരമുണ്ട് റോമക്കാർക്കെതിരെ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ റോമൻ ഭരണാധികാരി മുസ്ലിമീങ്ങളും നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടു അള്ളാഹുലേക്ക് പോകുന്നു മുസ്മിനീങ്ങൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഇരുപതിനായിരം വരുന്ന സൈന്യം അവർ രണ്ട് ലക്ഷം വരുന്നവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനാ വന്നത് അങ്ങോട്ട് ഇരുപതിനായിരം ആളുകൾ ഖാലിദങ്ങളുടെ ബാക്കിൽ ഇരുപതിനായിരം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ഇതൊക്കെ റോമക്കാർ കാണാ പടച്ചോരെ ഇതെന്താ സൈനിക പരേടോ എന്തായി നടക്കണത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നിസ്കാരമാണ് അയാളിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞത്രേ അല്ലമ മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അർത്ഥം വെക്കാൻ പറ്റൂല മുഹമ്മദ് ലഭിതങ്ങളുടെ അനുയായികളെ ലഭിതങ്ങൾ ലഭിതങ്ങൾ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ അയാൾ സുഹാബികളുടെ പേര് പറയുമ്പോ ഖിലാബഹു എന്ന് പറഞ്ഞു നായകൾ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നബിയുടെ സുഹാബികളെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടേ മുഹമ്മദ് നബി അവരുടെ അനുയായികൾക്ക് അതവ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അള്ളാഹുക്ബർ പറയുമ്പോഴേ അവർ അള്ളാഹു അക്ബർ പറയൂ ഇമാമു റുക്കുക്ക് പോയിട്ടേ അവർ റുക്കുയിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങും ഇമാമു സുജൂതിൽ എത്തിയിട്ടേ മമ്മൂമ സുജൂതിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ വല്ലാത്തൊരു അച്ചടക്കം നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഖാലിദ് എന്നവരോട് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല ഇന്ന നിങ്ങളെ നബി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ആ എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോലെറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് പോലും മുഹമ്മദ് നബി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ആ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇടത് കാല് വെച്ചിട്ടാ കയറേണ്ടത് കയറുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു ദിക്ര ചൊല്ലണം വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദിക്ര ചൊല്ലണം പുറത്തേക്ക് വന്ന ദിക്ര ചൊല്ലണം ശുദ്ധിയാകുമ്പോ ദിക്ര ചൊല്ലണം ഞങ്ങൾക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നത് പോലും ഞങ്ങളുടെ നബി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് 
അല്ല ഖാലിദേ നിങ്ങൾ വലിയ ഈ മാള ആൾക്കാരല്ലേ നിങ്ങളല്ലേ പേ നിസ്കരിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഞങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ വടച്ചവൻ അങ്ങ് വിചാരിച്ചാൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ തുടച്ചു മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വിജയം തന്നൂടെ അത്രക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പടച്ചോളി വിശ്വാസമുണ്ടോ എന്നാ ഞങ്ങൾ തരുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കുടിക്കോ എന്ന് ചോദിക്കാം ഞങ്ങൾ വിഷം തരും കുടിക്കോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ കുടിക്കാം കൊണ്ടുവരുന്നു ഒരു കുപ്പി വിഷം കൊടുത്തു ഖാലിദ് ബൽ വലീദ് ആ വിഷം കണ്ടെടുത്തിട്ട് خالد رضي الله عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السميع العليم اللهو ننده نام مچرچ കുടിക്കുകയാണ് ننده نام എവിടെയെല്ലാം ജപിക്കപ്പെടുന്നു ആ ആകാശത്തും ഭൂമിയിലും ഒന്നുമേ ഒന്നുമേ ننده നാമത്തിന് വിരുദ്ധമായി ننده നാമത്തിന് എതിരായിട്ട് അവിടെ സംഭവിക്കുകയില്ലല്ലോ ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ റബ്ബെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ കുടി കുടിച്ചു സുബ്ഹാനായ خالد رضي الله فما ضره بل زاده نشاطا ور كوڑപ്പ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എനർജി കൂടിയുള്ള റെഡ് ബുൾ ഒക്കെ കുടിച്ച പോലെ എന്തന്നില്ലാത്ത ഒരു റെഡ് ബുൾ ഒന്നും കുടിക്കാണ്ട് ഇട കിഡ്നി പോയി പോവും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഉന്മേഷം വരും എനർജി ഡ്രിങ്ക് ഒക്കെ കഴിച്ച പോലെ ഖാലിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആവേശം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി നിന്ന കഴിച്ചത് വിഷാണ് പക്ഷെ ചൊല്ലിയത് ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലദി ലാ യദുറു മഅ ഇസ്മിഹി ഷൈഉൻ ഫിൽ അർദി വലാ ഫിസ് സമാഇ വ ഹുവസ് സമീഉൽ അലീം ഹദ്ദാദ്രാതിബിൽ കാണുന്ന ദിക്രാ മുഅ്മിനെ അതൊക്കെ ചൊല്ലലും അതൊക്കെ ആചരിക്കലും അതൊക്കെ നിത്യം പതിവാക്കലും ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോഴല്ലേ പുതിയ ആശയക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒന്നും പാടില്ല ശിർക്കാർ വിദാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞത് ചൊല്ലിക്കോളൂ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചൊല്ലണം അത് ഹബീബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഹദീത്തുകളിൽ നിന്ന് കടഞ്ഞെടുത്ത ദിക്രകളാണ് അത് ഈ ദിക്രുണ്ട് സങ്കടങ്ങളും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീക്കിത്തരുന്നവനെ ഞങ്ങളുടെ മനോവിഷമങ്ങൾ നീക്കിത്തരേണമേ അപ്പൊ ചൊല്ലുന്ന വീട്ടിൽ എന്ത് സങ്കടം ഉണ്ടാവാനാ നമ്മൾ പതിവാക്കണം ഖാലിദ് റുദിയല്ലാഹു അൻവല്ലാഹുന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചത് കുടിക്കുകയാണുണ്ടായത് ഫമാ വറഹു ബൽ സാദഹു നശാത്തൻ ഹാനായ ഖാലിദ് എന്നവർക്ക് ഉന്മേഷം ഉണ്ടാവുകയാണുണ്ടായത് പരീക്ഷണങ്ങൾ അതിജീവിക്കാൻ ഹജാജ് ഇബ്നു യൂസഫിന്റെ മുമ്പിൽ മഹാനായ മഹാൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി റബ്ബേ ഞാൻ ഒരു ദുരഭിമാനിയായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ ഈ ദിജിലയിൽ എന്നെ മുക്കിക്കളയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദിജിലയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടുകയും മുങ്ങിത്താഴാതെ ആ വെള്ളത്തിലൂടെ നടന്നു വരാൻ അള്ളാഹു കറാമത്ത് കൊടുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാനായ മഹാൻ അബു സാലിഹുൽ യൂസഫിന്റെ കാലം അയാൾ കരയിലേക്ക് വന്നപ്പോ ആളുകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഹജാജിന്റെ ശിങ്കിടിമാർ ആ മഹാനുഭാവന് ആ മഹാനായ മനുഷ്യന് ഹജാജ് ഹജാജ് കുരിശിൽ തറക്കുകയാണുണ്ടായത് അന്ന് കുരിശ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രല്ല ഉപയോഗിക്കുക അന്നത്തെ ക്രൂരന്മാരായ ഭരണാധികാരികൾ രണ്ട് പലക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുരിശ് പോലെ തറച്ച് മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങളെ ജീവനോടെ രണ്ട് കൈയും കാലും തലയും പിടിച്ചു കെട്ടി പട്ടിണിക്കിട്ട് കൊന്നുകളയുമായിരുന്നു മഹാനായ ഈ മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ ഹജാജ് പിടിച്ചു കെട്ടുകയാണുണ്ടായ എന്നിട്ടും പിന്മാറി എന്തായി ചെയ്യണമെന്നറിയോ നിങ്ങൾ എന്റെ ജഡ്ജാവണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ജഡ്ജാവാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേര് ഒരു ജോലി തരാ എനിക്ക് ആ ജോലി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേര് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ ഒരു അന്യായത്തിനെതിരെയും ഒരു ന്യായക്കേടിനെതിരെയും അനീതിക്കെതിരെയും അനീതി ഒരു അനീതിക്കും ഞാൻ കാരണമാവാൻ പാടില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു അനീതി ലോകത്തുണ്ടാകരുത് ഈ ദുഷ്ടനായ ഭരണാധികാരി എന്ന ഹജാജിബിന് യൂസുഫിനെ ഞാനെങ്ങാനും ജഡ്ജായി സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ കൊല്ലാൻ വിധിക്കുന്നത് ശരിയെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടി വരും അന്യായം വിധി പറയേണ്ടി വരും സത്യം വിളിച്ചു പറയാതിരിക്കുകയും അസത്യം നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ അതിനേക്കാളും നല്ലത് മരണമാണ് ഞാൻ മരിക്കാൻ ഒരുക്കമാണ് എന്നാലും അനീതിക്ക് ഞാൻ കൂട്ടു നിൽക്കുകയില്ല എന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ധൈര്യത്തോടു കൂടെ നന്മക്ക് നിലകൊണ്ട മഹാനുഭാവൻ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ നീതിക്കൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടവരാണ്ടു 
ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിശ്വാസികളോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യക്കാരോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കാരോട് നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യമുണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് നീതി ചെയ്യാതിരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യമുള്ളവരാ അവർ നന്മ ചെയ്ത നന്മയെന്ന് പറയണം തിന്മ ചെയ്ത തിന്മയെന്ന് പറയണം അവരുടെ നന്മയെ തിന്മയായിട്ട് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ തന്നെയും നന്മയെ നന്മയായി കാണണം നിങ്ങൾ നീതി പാലിക്കണം കുടുംബ വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഭാര്യ വീട്ടുകാര് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാര് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ അവിടെ നീതി എന്താണ് ന്യായം എന്താണ് അത് നോക്കിയിട്ടേ വിധി പറയാവൂ ഞങ്ങൾ ജയിക്കണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാര് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ആരുടെ പക്ഷത്താണോ നീതിയുള്ളത് ആ നീതിയുടെ കൂടെ നിൽക്കാവൂ ആ നീതിയുടെ കൂടെ നിൽക്കാവൂ ബൽഖറാർ എന്ന് പറയുന്ന റോമക്കാരനായ ഭരണാധികാരി മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ചാരനെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ചാരൻ വന്നിട്ട് ഈ റോമൻ ഭരണാധികാരിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു രാജാവെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണോ നമ്മൾ ആരോടായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നെന്ന് അറിയുമോ ഷാമിൽ കണ്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് ബൽഖറാറിനോട് ആളുകൾ അവിടുത്തെ ചാരന്മാർ വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അയാളോട് റോമക്കാരൻ യൂറോപ്യൻ പറഞ്ഞു മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരാന്നറിയോ റുഹ്ബാനും അവര് രാത്രി വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ് പകലിൽ അവർ യോദ്ധാക്കളാണ് അവരുടെ സ്വന്തം രാജാവിന്റെ മകനാണ് മോഷണം നടത്തിയതെങ്കിൽ ആ മകന്റെ കൈ അവർ മുറിക്കും രാജാവിന്റെ മകനാണെന്ന് നോക്കി നിൽക്കില്ല അവരുടെ രാജാവിന്റെ മകൻ തന്നെയാണ് വിഭജിച്ചതെങ്കിൽ ആ മകനെ പോലും രാജകുമാരനെ പോലും അവർ എറിഞ്ഞു കൊല്ലേണ്ട ശിക്ഷയാണെങ്കിൽ അത് നടപ്പാക്കിയിരിക്കും ഇവരാ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയാറുള്ള ഈ തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെങ്കിൽ അവരോട് പോയി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ലത് മരിച്ചുപോയി കബറിൽ കിടക്കലാണ് അവരുടെ രാജാവിന്റെ മകൻ മോഷ്ടിച്ചാൽ പോലും അവർ കൈമുറിക്കും അവിടെ നോട്ടല്ല നബിയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഹാമിദി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണ് ഒരു വിഷയത്തിൽ മോഷണം നടത്തി എന്ന് തെളിയുകയും ആ പെണ്ണിന്റെ കൈമുറിക്കാൻ ഹബീബായ ലഭിതങ്ങൾ വിധി പറയുകയും ചെയ്തപ്പോ മഹാനായ ഉസാമുസൈദുറുസൂലിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സുഹാബി ഇഷ്ടപ്പെട്ട സുഹാബിയുടെ മകൻ ഉസാമൂലില്ല വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹാബിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു മകൻ ഉസാമതങ്ങളാ പറഞ്ഞത് നബിയേ നല്ല തറവാട്ടുകാരാ നബിയേ നല്ല തറവാടുള്ളവരാണ് നബിയേ ആ പെണ്ണിന്റെ കൈമുറിക്കപ്പെട്ടാൽ നാട്ടിൽ അവർക്ക് മാനക്കേടാകും അതുകൊണ്ട് പിന്നാലെ നബിയെ ആ പെണ്ണിന്റെ കൈമുറിക്കാതെ അങ്ങേക്കൊന്ന് മാപ്പ് ചെയ്തുകൂടെ നബിയെ എന്ന് ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ അറിയണം ഏത് തെറ്റും ആ ചെയ്ത ആളും അള്ളാഹു തമ്മിൽ തൂപ ചെയ്ത് മടങ്ങാൻ കഴിയുന്നതാണ് പക്ഷേ ചില തെറ്റുകള് ശിക്ഷ വിധിച്ച തെറ്റുകള് അത് കോടതിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നാൽ അവിടെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കും മോഷണം ചെയ്തത് അയാൾ അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിനോട് തോപ്പ് ചെയ്ത് മടങ്ങി മുറുക്കപ്പെടും കൈമുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വ്യഭിചരിച്ചു നിവാസങ്ങൾ ചെയ്തു അള്ളാഹുലേക്ക് ഖേദിച്ച് തോപ്പ് ചെയ്ത് മടങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു പുറത്തു തന്നേക്കും പക്ഷേ വ്യഭിചാര കുറ്റം തെളിവ് സഹിതം ഒരു കോടതിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയാൽ അവിടെ കോടതി നിയമം നടപ്പാക്കും അതാണ് എറിഞ്ഞു കൊല്ലലും നൂറടിയടിക്കലൊക്കെ അത് കോടതിക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വരാതെ ഒരാൾക്ക് മറച്ചു വെക്കാം അത് ഒരാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പക്ഷേ കോടതിയുടെ മുമ്പിലെത്തിയാൽ ഇതാണ് ശിക്ഷ എന്നല്ലാതെ വ്യഭിചരിച്ചവരെല്ലാം എറിഞ്ഞു കൊല്ലപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ലോകത്തില്ല അത് കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ വന്ന് ഇസ്ലാമിക കോർട്ടിന്റെ കാളിയായ ജഡ്ജായ ആള് വിധി പറയുന്നത് അവർക്ക് മുമ്പിൽ ഒന്നുകിൽ ചെയ്ത ആള് ഒന്ന് സമ്മതിക്കുകയോ നാല് സാക്ഷികളാൾ തെളിയിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമ്പോ 
പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അവരും അള്ളാഹു നമ്മൾ തോപ ചെയ്ത് മടങ്ങിയാൽ മതി പക്ഷേ കോടതിയുടെ മുമ്പിലെത്തിയാൽ ഹബീബായ നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് എന്റെ മുമ്പിലെത്തിയാൽ അവിടെ നിയമം നടപ്പാക്കും എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവന്നു വിഷയത്തിൽ അതല്ല സംഭവിച്ചത് നിബിതങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഈ പെണ്ണിനെ അങ്ങ് മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുത്തുകൂടെ അള്ളാഹു നടപ്പാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശിക്ഷ ആ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കരുത് എന്ന് എന്നോട് പറയാനാണോ സാമാ നിങ്ങൾ വന്നത് അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളെല്ലാം നശിച്ചു പോവാൻ കാരണം അവിടുത്തെ വി ഐ പികൾ തെറ്റു ചെയ്താൽ അവരെ വെറുതെ വിടും അവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട ആൾ തെറ്റു ചെയ്താൽ അവരെ പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കും അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ അത് നടക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതി അവര് ജയിലിൽ കടന്നാൽ അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങും പാവപ്പെട്ടവൻ ഏഴു കൊല്ലം പത്തു കൊല്ലം പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ജീവപരിധം പാവപ്പെട്ടവൻ ഒരു നിയമവും മുതലാളിക്ക് വേറെ നിയമവും ഉസാമ അങ്ങനെയാണ് സംസ്കാരങ്ങൾ തകർന്നു പോയത് അങ്ങനെയാണ് ലോകത്ത് ശത്രുതകൾ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് സമുദായങ്ങൾ ചിന്നിച്ചിതറിയത് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ അത് നടക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഉസാമ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാണ് അവരെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നെയാണ് ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നത് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നെയാണ് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്റെ കരളിന്റെ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാണ് എന്ന് ഹബീബ് പറയുമായിരുന്നു അള്ളാന്റെ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നിടത്ത് മുഖം നോക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ നീതി നടപ്പാക്കാൻ വന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഏത് പരീക്ഷണങ്ങളിലും നീതിയുടെ പക്ഷം നിൽക്കേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് നീതി ചെയ്യണമെന്നും അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് നന്മ ചെയ്യണമെന്നും നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കണമെന്നും അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നീതി ചെയ്യണം നിങ്ങളെ തോന്നിവാസം ചെയ്യരുതെന്നും വ്യഭിചരിക്കരുതെന്നും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വഴികളിലേക്ക് പോകരുതെന്നും ആരെയും അതിക്രമിക്കരുത് എന്നും അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് നിരോധിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കലാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ബോധമുണ്ടാവാൻ നമ്മൾ ജുമാക്ക് കേൾക്കുന്നില്ലേ ഈ ആയത്തെ അല്ലെ ഹുത്തുബ് അവസാനിക്കുമ്പോ മൂന്ന് കാര്യം മൂന്ന് വിഷയം അള്ളാഹു നിരോധിച്ചു കാരുണ്യവാനായ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹിമായ നബിതങ്ങൾ ഹബീബുനാസൂലുല്ലാഹുസങ്ങൾ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും നീതി നീതിയാണ് ഒരു മനുഷ്യനോടും വിവേചനമില്ല മനുഷ്യർക്ക് നീതി ഒരുപോലെ ജീവന വില ഒരുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു അന്യായത്തിനും കൂട്ടു നിൽക്കാൻ ഹജാജിബിന് യൂസുഫെ നിന്റെ സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജായി നിൽക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല എന്ന് 
ആ ഒരു പദവി ഏറ്റെടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ബഹദാദിന്റെ തെരുവുകളിൽ ബഹദാദിന്റെ തെരുവുകളിൽ മഹാനായ മഹാൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി കുരിശിൽ തറക്കപ്പെട്ട് തൂങ്ങിക്കിടന്ന് വഫാച്ചായ മനുഷ്യനാണ് ആ മഹാൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ ഒരുപാട് മുച്ചാലിമീങ്ങളോടെ കാണാൻ വന്നു മുച്ചാലിമീങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതത്തിൽ നോക്കുക മഹാനായ താപിഴിയായ മഹാനെ നോക്കുമ്പോ മുച്ചാലിമീങ്ങളോട് ആ മഹാൻ പറഞ്ഞു മുച്ചാലിമീങ്ങളെ അന്നത്തെ വലിയ മുച്ചാലിമീങ്ങള് ഭാര്യ കൈ പോകുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അവരോടാ പറയണത് എന്താ നിങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു തിന്മയെ എതിർക്കുകയോ ഒരു തിന്മക്കെതിരെ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ എന്നെവിടെ കെട്ടിക്കൂട്ടി നിൽക്കുന്നതും നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കി നിൽക്കുകയാണോ അത്ഭുതം കാണുന്ന പോലെ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് അതാപിടുമോ എന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുകയാണ് പോയി കിതാബോധി പഠിച്ചോളൂ മക്കളെ എന്നെ കാണാൻ എന്തിനാ മുഖം നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ആ സമയത്ത് പോലും സജ്ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സന്മാർഗത്തിന്റെ ഉപസാരോപദേശം കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോകാതെ നന്മയിൽ ഉറച്ചു നിന്ന ഏത് പരീക്ഷണത്തിന്റെ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളിലും ഈ മാൻ മുറുക പിടിച്ച് ന്യായത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും അന്യായത്തെ എതിർക്കുകയും അന്യായമായി തരുന്ന ഒരു സ്ഥാനവും എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത് യുമ്മത്തിന് മഹിതമായ മാതൃക കാണിച്ച മഹാനായ മഹാൻസഫിന്റെ അക്രമത്താൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ താപിഴിയാണ് ഇമ്മത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് സുഷിപ്തമായ ഉമ്മത്താണ് യുമ്മത്ത് നന്മയാണ് നമ്മുടെ ശക്തി വിവാദത്താണ് നമ്മുടെ കരുത്ത് നീതിയാണ് നമ്മുടെ പാധേയം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ യുമ്മത്തിനെ തുരത്തി ഓടിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല ആരെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് നിന്നാലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുൽ ശരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ചയുണ്ട് ആർക്കും നിങ്ങളെ തളർത്താൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല യുമ്മത്തിന് ഉത്ബോധനം നൽകുകയാണ് اسلام زند ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد انشاءاللہ مکن دے دیتے ہیں سلاتے ہیں لیری کے لئے انشاءاللہ یہ دیکھیں کہ بچن دور کے دیتے ہیں مدی خائل کو تیری پوکن دیں گے انہیں نیٹی لیں جاتے ہیں انہوں نے رہیں پوکن കയ്യൊക്കെ ഒന്ന് മുക്കി നോക്കി നല്ല റാഹത്തുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് അല്ലെ കയ്യിനൊക്കെ ഒരു ചോരോട്ടം കിട്ടാനൊക്കെ എന്തില്ല കാലൊക്കെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞാൽ റാഹത്ത് ഊരൊക്കെ ഒരു അല്ലെ ഒന്ന് ഊര് വലിയനൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ഊര് വലിഞ്ഞോളി അതും കുഴപ്പമില്ല അടുത്തുള്ള കണ്ണിലും കാതലും കുത്താഞ്ഞാൽ മതി കഴിയുന്നു അള്ളാഹു ഈ ഒത്തുചേരൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ കാരണമാക്കി തരട്ടെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഒന്നും ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത എത്രയോ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കൂടിയിരുന്ന് ഒന്ന് എൽമ പഠിക്കാനോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ പോലും കഴിയാത്ത വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സഹോദര സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ ഉമ്മപങ്ങന്മാർ താമസിക്കുന്ന പരയിടങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹു ഇതിന് അവസരം തന്നില്ലേ ചുറ്റുപാടുകൾ അള്ളാഹു അനുകൂലമാക്കി തന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി പറയാ അലഹമില്ലാഹി അലഹമില്ല ഇത് നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു വഴിയാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ നമ്മുടെ ഷംസുലുലമ ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ സെന്റർ ഇവിടെ ആഴ്ചതോറും ദീനി ക്ലാസുകൾ നടത്തുന്ന നമ്മുടെ ഈ ചെറുപള്ളിക്കൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് അതിന്റെ ഒരു കെട്ടിട പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ അവർക്ക് അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടി ഓരോരുത്തരും പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയെങ്കിലും പറ്റുന്നവർ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കൂടുതലോ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ എത്ര ആളുകളെ കൂടി നിങ്ങളെ കണ്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും സഹായിക്കണേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും നമുക്കൊരു അവസരം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ നല്ലൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ഇതിന്റെ സംവിധാനങ്ങളും ഈ സൗണ്ടും ഇതിനൊക്കെ ചെലവുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരൊക്കെ ദീൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമ്മുടെ വടക്കുമുറി വടക്കുമുറി അവരുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല അതിനെ സൗകര്യപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ആ സെന്ററിന്റെ ഒരു വിപുലീകരണത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ സഹായം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പരിപാടിയുടെ ചെലവ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ല
ഇനി റബി ലവല വരാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു സമയത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഒരു നന്മയുടെ തുടക്കമായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ആരും വിട്ടുപോവരുത് ഷാല്ലാ ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് അള്ളാഹു ഇരട്ടി കിരട്ടിയായി അള്ളാഹു പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ മൂന്ന് സ്വലാത്ത് سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ما رأينا نداو نمر الصلاة تسلم بريكم آ صلاة مدينة إليك تشكو كان حبيب إن ملكك قال أدم كندو بدنا يطرى يا عقول نداو محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه إيرك إيرك جزاكم الله خير يا رنير بيكلم بدر بدر نبى قدي تومبا എല്ലാവരും ഒന്ന് ആ പേഴ്സ് ഒക്കെ തപ്പി നോക്കി കൊണ്ടൊരാൾ രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ പോയ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന്ന് ഏറ്റവും ചെറുതന്റെ അടുത്തായ പിന്നെ വലുതല്ലാഹ് കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി നല്ല നീയത്ത് മഹാനായ ഷംസുലുമയുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മഹാനുഭാവരെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് വലിയൊരു സൗഭാഗ്യല്ലേ ഇത്രയായിരക്കണക്കിന് ആലിമീങ്ങളുടെ ഉസാദ മഹാനായ ഷംസുലുമ പറകൾ അള്ളാഹുവേ ആ മഹാനുഭാവന്റെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ആ മഹാനുഭാവനോടുള്ള ഒരു കടപ്പാടും നമ്മുടെ ഒരു ബാധ്യതയുമാണ് ഈ സ്ഥാപനം ആ നമ്മുടെ ഈ സെന്റർ സെന്റർ പൂർത്തിയാവുക എന്നത് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് എല്ലാരും സഹായിക്കണേ ആരും വിട്ടുപോവണ്ട സഹോദരിമാരൊക്കെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്കൊക്കെ പൊരുത്തണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്വർണ്ണക്കണ്ടെ കൊടുത്തോളൂ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് പെരി പോയി കച്ചറുണ്ടാക്കരുത് കൊടുത്തിന് ശേഷം ആ നല്ല പൊരുത്തത്തിലാണെങ്കിൽ കൊടുത്തേക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്റെ സ്വർണ്ണാണ് ആരും ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്രയും ഈമാനുള്ള പെണ്ണുകൾക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കേട്ടോ പൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണതാ പൊന്നു നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളീ മലപ്പുറത്തെ നമ്മളെ ഏറനാടിലെ ഈ പരിസരങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ വല്ലാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവിട്ടിട്ടേ നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അത് ഇടാതെ നടക്കണം ഇട്ട് നടക്കേണ്ടത് ഒരു ബോർ ബോറാണെന്നുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ചില നാടുകളിലൊക്കെ നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ലല്ലേ ഷാല കുറച്ച് ആയിക്കോളൂ അപ്പോ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധന അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അള്ളാഹ് കൊടുക്കുമ്പോ അത് വല്ലാത്തൊരു ഈമാനുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും മഹാനായ അഹമ്മദുൽ ഹുസായി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഇത് മറ്റൊരു ചരിത്രമാണ് മധുഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങളിൽ അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഗത്ഭനായ ശിഷ്യൻ വളരെ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു മഹാനുഭാവൻ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ കുറിച്ചൊരു ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ് സൃഷ്ടിയാണോ അതല്ല സൃഷ്ടാവിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ലാത്ത കലാമാണോ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എന്താ ഈ പറയണത് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല നമ്മുടെ സംസാരം പോലെ അല്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ സംസാരം നമ്മുടെ ശരീരം പോലെയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദാച്ച് അത് എന്നൊന്നും ഉള്ളതാണ് അസലിൽ നിന്ന് അബദിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഉണ്ട് ഇനി ഒരു ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ അറിയില്ല എന്ന് മാത്രം നമ്മളെ കാലശേഷം പറയുന്ന ദിവസം മരിച്ചു നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് മാത്രമേ ഇപ്പൊ ഡി ഒ ബി നമ്മൾ അറിയണല്ലോ ഇനി ഒരു ഡി ഒ ഡി ഉണ്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി കടത്തിയ പിന്നെ പിന്നെ സൃഷ്ടിയാണോ അല്ലയോ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് നമ്മുടെ സംസാരവും സൃഷ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ സൃഷ്ടിയാണ് അള്ളാഹ് പഠിച്ചതല്ലേ അള്ളാഹു പഠിച്ചതാണ് പക്ഷെ അള്ളാന്റെ കലാം ഖുർആൻ 
സൃഷ്ടിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുസാഫിന്റെ ചട്ടയെ കുറിച്ചോ പേപ്പറിനെ കുറിച്ചോ അല്ല ഈ പറയണത് എഴുതുന്ന മഷിയെ കുറിച്ചോ അല്ല നമ്മൾ ഓതുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം ഈ കലാം സൃഷ്ടിയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം അല്ല സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനല്ല അള്ളാന്റെ വിശേഷണമാണ് സംസാരം അള്ളാന്റെ കലാം അതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ അഹുൽ സുന്നയുടെ അഹീദ നമ്മുടെ വിശ്വാസമല്ല അതാണ് അതിന്റെ ശരിയായ രീതി പക്ഷേ അന്നത്തെ മുഴത്തിലികൾ മുഴത്തിലി വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ പുത്തനാശയക്കാർ അവരൊരു വാദം കൊണ്ടുവന്നു ഖുർആൻ സൃഷ്ടിയാണ് പറഞ്ഞു പറയേണ്ടത് പറയാലോ ഖുർആൻ സൃഷ്ടിയാണ് അഹമ്മദ് ബുൽ ഹംബൽ എന്ന് അവരെ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അഹമ്മദ് ഹംബൽ എന്ന് എന്തിനാണെന്നറിയോ ഖുർആൻ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് വന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിൽ മാറ്റം വരാം അപ്പൊ ഖുർആാനിൽ മാറ്റം വരുത്തണം എന്ന് പറയാനാ അവരാ വാദം കൊണ്ടുവരുന്നു അതിന്റെ പൊരുൾ അതാണ് ഖുർആാനിൽ ഒരക്ഷരം ഒരു ഹെറഫ് ഖുർആാനിൽ ഏറിയിട്ടില്ല കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഖുർആാനെ സംബന്ധിച്ചൊരു പ്രഭാഷണം നടത്തിയിരുന്നു നിങ്ങൾ ലൈവൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല മദ്രാസിലായിരുന്നു ചെന്നൈയിൽ ഖുർആാനിന്റെ അക്കങ്ങളുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലൊരു വിഷയം നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് വന്ന അവസാനത്തെ കൺക്ലൂഷൻ അതായിരുന്നു ഒരക്ഷരം ഖുർആാനിൽ ഏറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഖുർആാനിലെ അക്കങ്ങളുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാണ് ഒരായത്തോ ഒരു കെലിമത്തോ ഏറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും അത്ഭുതകരമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിലെ അക്കങ്ങളുടെ അത്ഭുതങ്ങളായിരുന്നു അവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ വിഷയം ഒരക്ഷരം ഒരു ഹെറഫ് എന്തുകൊണ്ട് അത് മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമാവാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ അസലിയായ കലാമാണ് അങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അയാളുടെയും അയാൾക്ക് ശേഷം വന്ന അന്നത്തെ ഭരണാധികാരന്റെ പേരാണ് ഇവരൊക്കെ അന്നത്തെ ആലിമീകളെ നന്നായി ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അഹമ്മദ് ബുൽ ഹംബൽ എന്നവരൊക്കെ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ജയിലിലാ കടന്ന് നാൽപ്പത് എന്തിനറിയോ ഖുർആൻ സൃഷ്ടിയല്ല എന്ന് വാദിച്ചതിന്റെ പേര് ഒരാളെ കൊന്നിട്ടൊന്നുമല്ല ഈ പോകുന്നത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ജയിലിൽ കടന്നത് ഖുർആൻ സൃഷ്ടിയല്ല എന്ന് വാദിച്ചതിന്റെ പേര് എന്തായിരിക്കും ഇമാനൊക്കെ നമ്മളില്ല സാറെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോരൂലേ അടി കിട്ടാൻ നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ സമ്മതിച്ചെടുത്ത് പൂരാണ് അടിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടു പോരാലോ അഹമ്മദ് ബുൽഹംബലിനെ പോലെ അഹമ്മദ് ബുൽഹംബൽ എന്നവരെ വല്ലാതെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായവർ അവരുടെ ശിഷ്യനാണ് മഹാനായ അഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ബുൽഹുബില്ല എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കി ഞങ്ങളുടെ ആശയത്തിലേക്ക് വരണം പറഞ്ഞ് വിട്ടുകൊടുക്കൂല അടിച്ചു അടിച്ചു വിട്ടുകൊടുത്തില്ല പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടു ജയിലിട്ടു എന്നിട്ടും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾക്ക് പറ്റി നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ആയത്തും ഹദീഫും നിരച്ചു വെച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞുതാ അന്നത്തെ പുത്തനാശയക്കാർ ഇന്നത്തെ പുത്തനാശയക്കാരുടെയും രീതി അതാ അവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത വിഷയം ഹദീഫിലോ ഖുർആാനിലോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പിന്നെ ദീനില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു 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 തരം വിവരമില്ലായ്മ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദീനിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അത് രണ്ടിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ലെന്ന് ദീനിന്റെ ഉസൂലുകൾ പഠിച്ചവർക്കറിയാം സുഹാബികളുടെയോ താപിങ്ങരുടെയോ വീക്ഷണങ്ങൾ ആലിമീങ്ങളുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങളാണ് പുറത്തുള്ളത് നിങ്ങളൊന്നും അംഗീകരിക്കൂല ദീനിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയ നിരപരാധിത്വം കൊണ്ടും ഹൃദയ തെളിമ കൊണ്ടും അധികമൊന്നും പഠിച്ചില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ വന്നു പോകുന്ന അബദ്ധങ്ങളാണ് ഇരിക്കട്ടെ തെളിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ആയത്തും ഹദീഫും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അഹമ്മദ് ബിൻസുറുബില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി ശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് വാദിച്ചപ്പോൾ സൃഷ്ടിയല്ല എന്ന് മറുവാദിച്ചുകൊണ്ട് 
സുഹാനവറുകൾ തെരവ് നിര തെളിവ് നിരത്തിയ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ന കുലൂബൽ ഇബാദി ബൈന ഇസ്ബഈന മിന നസാബിഇർ റഹ്മാൻ യഖ്ലിബുഹ കൈഫ യശാ ഒരു ഹദീസ് ഇന്ന ഇന്ന കുലൂബൽ ഇബാദി ബൈന ഇസ്ബഈന മിന നസാബിഇർ റഹ്മാൻ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളെല്ലാം കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ വിരലുകൾക്കിടയിലാണ് അത് എങ്ങനെയും തിരിച്ചും മറിച്ചുമാക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിയും എന്ന് അള്ളാഹ് വിരലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കരുത് ആ വിരല് അള്ളാഹുവിന്റെ കൈയ് യദുല്ലാഹി ഫൗഖീഹിം അതിനൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കണം എന്നാണ് അഹ്ലു സുന്നയുടെ സമീപൻ നിബിതങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇയാള് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വാദമാണല്ലോ നിങ്ങളും അംഗീകരിച്ചത് അള്ളാഹ് കൈയുണ്ട് എന്നാണോ നിങ്ങൾ ഈ ഹദീത്ത് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ ഹദീത്തിൽ ആശയം ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അഹമ്മദ് ബിനസുർ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹ് വിരലുണ്ട് എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന് വിരലുണ്ട് എന്നത് നബിതങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ചർച്ചയിൽ വരുന്ന വിഷയാണത് അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെയാണെന്നോ അള്ളാഹുവിന്റെ മനുഷ്യരുടേതോ ജീവികളുടേതോ അവന്റെ സൃഷ്ടികളുടേതോ ആയ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതി അള്ളാഹുവിനുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല പാടില്ല അതാ നമ്മുടെ തോഹീദ് അള്ളാഹ് കയ്യും കാലുണ്ടെന്ന് പറയരുത് അള്ളാഹു ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് പറയാൻ പാടില്ല ൾക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഒരു ഹദീത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ പുത്തനായക്കാർ ചർച്ച ചെയ്യുക അത് ഹദീത്ത് കൊണ്ടല്ല ഹദീസല്ല ഇരുപത് റക്കാച്ചാണ് തറാവീഹ് എന്നതിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ഏകകണ്ഠമായി ഏകോപിച്ച വിഷയമാണ് അംഗീകാരമുള്ള ഇജുമായുള്ള വിഷയമാണ് അതാണ് തറാവീഹ് ഇരുപതിന്റെ തെളിവ് ഹദീത്തുകൾ നമുക്ക് ഓതാം തിരിച്ചും കിട്ടും ഹദീത്ത് പറയാം പക്ഷെ ദീനിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ഹദീത്ത് മാത്രമല്ല എന്ന് നമ്മുടെ പുത്തനാശയക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ വലിയ അത്ഭുതമാണ് സൂലുകൾ ജമ്മുൽ ജവാമിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയതോ വലുതോ ആയ കിച്ചാബുകൾ അവരൊന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാൽ തീരാവുന്ന വിഷയമുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ സംവാദങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ തീരാവുന്ന വിഷയമുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കും നമുക്കും അള്ളാഹു എളിമ തരട്ടെ എളിമിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് തരട്ടെ ഈ ചോദ്യമാണ് ഇയാൾ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം ദീനിന്റെ എൽമ എന്തറിയാം എന്ത് ദീൻ പറയാനുള്ള എന്ത് അർഹതയാ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഹദീത്ത് വെച്ച് അർത്ഥം വെക്കുക നിങ്ങൾ രാജാവോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്നിട്ടങ്ങട്ട് ദേഷ്യം നടക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ ഒരു വാക്കു കൂടെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോയി എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത വിഷയം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പാട്ടുപാടുന്ന ഒരു അടിമപ്പെണ്ണിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഒരു കള്ളുകുടിയനായ മനുഷ്യന്റെ ബീജത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ആളല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളാണോ ഹദീസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് പാപ്പ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് ഒരു അടിമപ്പെണ്ണിന്റെ കൂടെ കടന്നിട്ടുണ്ടായ മോനാണ് ഈ വാസ്തുക്കു ബില്ല അത് മൂപ്പർക്ക് അറിയാം നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ആരും ഇത് പറയൂല ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഹദീത് അർത്ഥം വെച്ചിട്ട് ആലിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന അർത്ഥം തെറ്റാണ് എന്ന് നീ പറയാ അല്ലേ അത് പറയാൻ എന്ത് യോഗ്യത നിനക്കുണ്ട് വാസുക്കേ എന്ത് യോഗ്യതയുണ്ട് നീ എന്ന് പറയുന്നത് കള്ളുകുടിയനായൊരു ഒരു പിതാവിന്റെ ബീജം പാട്ടുപാടി നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരു അടിമപ്പെണ്ണിന്റെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് കടന്നുണ്ടായ മോനല്ലേ നീ വാസിക്കണ്ട് തലതാഴ്ത്തി പോയി തലതാഴ്ത്തി എന്ന് മാത്രല്ല പിന്നെ അയാൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണ്ടേ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി തുറങ്കലിൽ അടക്കണം അഹമ്മദ് ബിൻ നസുറിനെ എന്ന് ഉത്തരവ് ചെയ്യുന്നു മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ നസുർ ഹുസായിദങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മഹാന്തങ്ങളെ പോലെ പുരുഷിലേറ്റപ്പെട്ട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട മഹാനാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ നസുർ ഹുസായി എന്തിനെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന് വേണ്ടി വാദിച്ചതാണ്
നമ്മൾ നമ്മളെ കടം കള്ളിയും വരല്ല കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്വല്ല നടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ എത്ര വലുതാണ് എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ ദീനിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദീനിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല പറയും എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് അസുഖം കൊണ്ട് ദ്വാരക്കണോട്ടോ എനിക്ക് അസുഖം കൊണ്ട് ദ്വാരക്കണോട്ടോ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് വിസ കിട്ടിയിട്ടില്ല ദ്വാരക്കണോട്ടോ അഹമ്മില്ല നമുക്ക് ദ്വാരക്കാം പക്ഷെ ദീനിൻ്റെ വിഷയങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീടാണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറത്തൊന്നും ലോകമില്ലേ ലോകത്ത് ആലിമീങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗം എത്രയാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗം എത്രയാണ് ഈ ഉമ്മത്തിനേക്ക് നമ്മുടെ ദീനും നമ്മുടെ ഖുർആാനും നമ്മുടെ നിസ്കാരവും നമ്മുടെ വാങ്കുവിളിയും നമ്മിലേക്ക് കൈ കൈമാറി വന്ന പൈതൃകത്തിന്റെ സുശക്തമായ ആ ഒരു മനോഹരമായ മഹാസ്തംഭങ്ങളായ ആലിമീങ്ങൾ അവരൊക്കെ കടുത്ത കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ദീൻ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് തന്നത് നമ്മൾ തർക്കിച്ചിരിക്കാൻ പള്ളിക്ക് മുമ്പിൽ പള്ളി മദ്രസക്ക് മുമ്പിൽ മദ്രസ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാരവക്കലകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പഴിചാരലുകൾ കൈ കിട്ടിയിട്ട് വാപ്പമാരൊക്കെ സമ്പാദിച്ചിട്ടേ ഭിഷുക്കന്മാരായ വാപ്പമാര് മരിച്ചുപോയാലുണ്ട് മക്കൾ വാപ്പയുടെ സമ്പത്തിനെ ചൊല്ലി തർക്കിക്കൽ അതുപോലെയാ നമ്മുടെ കഥ സുഹാനല്ലാ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് മഹദൂമി കുടുംബങ്ങളിലൂടെ ആലിമീങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് കിട്ടി മഹത്തായ ദീൻ നമ്മൾ അത് വെച്ച് കളിക്കുകയാണ് എവിടെ നമ്മുടെ തലകളിൽ കത്തുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ മലകളിൽ കത്തുന്നതാ കാണുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കാലിനടിയിൽ നിന്ന് മണ്ണ് നീങ്ങിപ്പോകും നമ്മൾ ആരും കാണുന്നില്ല നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്ന രാജ്യം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ എന്താ യുമത്തിന്റെ ഭാവി എന്താ അതൊന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഒരു കൊച്ചു ലോകത്ത് കിടന്ന് കറങ്ങാണ് മനുഷ്യൻ ഒരു പണ്ഡിതൻ ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സത്യസന്ധമായ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ഇങ്ങനെ കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ടത് എന്ന് അഹമ്മദ് റബിയല്ലാഹു ആ മഹാനെ നോക്കി പറയുമായിരുന്നു അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ റബിയല്ലാഹു അൻഹു അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ എന്നവരും ഇതുപോലെ ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ജയിലിൽ 40 കൊല്ലം 40 കൊല്ലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞിലെ കാലം പോ നാസർ മദനി ഉസ്താദ് ബാംഗ്ലൂരിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലേ വിചാരണ തടവുകാരനായിട്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മോചനം കൊടുക്കട്ടെ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിരപരാധിയായി കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ തടങ്കലിലായി കിടക്കുന്നത് വളരെ ദാരുണമാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് മോചനം നൽകട്ടെ എന്ന് അള്ളാഹു മോചനം നൽകട്ടെ എത്രയോ ജയിലുകളിൽ എത്രയോ നിരപരാധികൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് നിരപരാധികൾ അല്ലെങ്കിൽ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അവർ ഏതെല്ലാം ആശയങ്ങളോ ഏതെല്ലാം ചിന്താഗതികളോ ആകട്ടെ മൊത്തത്തിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രചാരകർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് ഇസ്ലാമിനോടുള്ള വിരോധം അവർ അവർ ഏതെങ്കിലും ആശയങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഉള്ളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടത് കൊണ്ടല്ല അവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിം ആയതിന്റെ പേര് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭീഷണങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ വ്യക്തതയോടുകൂടെ നോക്കിക്കാണുമ്പോ നമ്മൾ അറിയണം ഇസ്ലാം പരീക്ഷണങ്ങൾ അതിജീവിക്കുന്ന ദീനാണ് ഞാൻ ഓതി വെച്ച് ഞാൻ ചൊല്ലി വെച്ച ആ ഒരു കവിത മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹറിന്റേതാണ് മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ അന്ത്യവിഷമം കൊള്ളുന്ന മസ്ജിദ് ഉൽഅസയിലാണ് നമ്മുടെ ചെങ്കടൽ കണ്ട ആളുകൾ തീർച്ചയായും മസ്ജിദ് ഉൽഅസ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിയേട്ട കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസ്ജിദ് ഉൽഅസ മാഷ അള്ളാഹ് മസ്ജിദ് ഉൽഅസ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടോ മസ്ജിദ് ഉൽഅസയിൽ നമ്മുടെ പള്ളിയിലേക്ക് നിന്നാൽ പള്ളിയുടെ മെഹ്റാബ് നമ്മുടെ മുമ്പിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇത് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ അൽ ഹിന്ദി ഇന്ത്യക്കാരനായ മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹറിന്റെ കബറാണ് എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും വലത് ഭാഗത്ത് ചേർത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് ചെന്നാൽ കുറച്ച് താഴെയാണ് ബുറാഖിനെ കെട്ടിയിട്ട വട്ടക്കണ്ണിയുള്ളത് മെഹ്റാജിന് പോകുന്നു അതൊക്കെ ഇന്നും അവിടെ ഉണ്ട് ഒലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹറിന്റെ അനശ്വരമായ കവിതയാണത് 
حسین نبی اللہ علیہ وآلہ حبیب اندے پیر کتاب کربلا آئیل دارنم آئی یزید اندے سنگڑی مارا آئیل ارگل جئی پٹپ پو محمد علی جوہر دنے کورچ پاڑی ادان قتل حسین قتل حسین در اصل مرگ یزید ہے قتل حسین در اصل مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کربلا آئیلے حسین رضی اللہ علیہ وآلہ مرنم حسین رضی اللہ علیہ وآلہ مرنم اللہ مرگ یزید ہے مہان ورگل کھلان پریرن جید یزید اندہ مرنم آنے زیدان وڑا مرچد بیب اندے پیر کٹی اللہ اسلام زندہ ہوتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اورو کربلا کے سیشوم اسلام زیوی چکنڈی ریکم یہ در پریاس اتنے سیشوم یہ دین دن لے یاترہ دوڑن دوڑن دیکم نمال پچھل لینگل اللہ ہو نمال اللہ آئیم چاہی گئیم پودی جل آلگل کنڈ وری گئیم چاہیم موسیقی Malam Islam ini sembuh cikya minyak itu bandil lengan kilum Allah itu cila orang orang kundu pada nelayan itu tum enak Allah itu beranjak. Adanya kanan nelayan itu enak. Jahame ahil iman, jahame ahil iman surat se surat se khurshid jite. جہاں میں اہل ایمان صورت خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے اسلام کی فطرت میں اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک جی ہے یہ اتنا ہی اُبھرے گا جتنا کے دباؤ گے اسلام لوگت نلن لکن ندے سوری نفولے آنے اسلام نلن لکن ندے سوری شوپے پولے آنے نتی مایا استمی ملیا ابڑا استمی چال ابڑا ودکم ابڑا استمی چال ابڑا ودکم اسلام نلن نتی مایا ورا استمی ملیا آئین پاڑی پو اقبال دہم برانیو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک جی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے یہ اتنا ہی اُبھرے گا جتنا کے دباؤ گے اسلام مرو ربر بند بولے یان یترینو ننگل دلے یترینو یری اندد آس پیڑی لد تیرچ وند گنڈی ریکم تاڑے کرنیال اد میلوٹ موسیقی سنید او کونر اندو برائیدن ایرش گاری آئی ورے سنگر ہونڈ ولی ولی ہیٹ گاننگ لکھے لوگت تینے سمبھانی چا ورو ایرش پاٹ گاری آئی سنید او کونر اوڑے پیرے رہا پیرے سنید او کونر اوڑے اندو ہجاب دری چا پڑھنا اوڑے پتر سمیہ اندو بلچے بلچے برانیو I have accepted Islam نیان اندو مدل اسلام سیگری چری کنو ஐருஷ்காரியா நம்மல் அலுவுசிக்கனம் யுரோபில் இஸ்லாம் அடிச்சுகேரா 
മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകളെ പോലും കവച്ചു വെക്കുന്ന ഈ മാനിക പ്രഭയിൽ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഹിജാബ് വേണം ഹിജാബ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം അമേരിക്കക്കാരി പെൺകുട്ടികൾ ഉമ്മാ ഞാൻ മുസ്ലിം ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പറ്റം കനേഡിയൻ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഒരു പറ്റം യുവതികളുടെ ഒരു 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 യൂട്യൂബ് കാണാൻ കഴിയും മം ആം എ മുസ്ലിം ഉമ്മാ ഞാൻ മുസ്ലിം ആണ് കേട്ടോ വൈ ബ്രിട്ടീഷ് ഗേൾസ് ആക്സെപ്റ്റ് ഇസ്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരായ പെൺകുട്ടികൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് യൂട്യൂബിൽ അങ്ങനെ ഒരു 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 വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പറയാ ശരീരം കാണിച്ച് ഞങ്ങൾ കുറെ നടന്നു ശരീരത്തിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ കാണിച്ച് സ്ട്രീറ്റിലും ബീച്ചിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ നടന്നു അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ആട്ടും തുപ്പുമാണ് ഞങ്ങളെ നോക്കുന്ന കഴുക കണ്ണുകൾ പക്ഷേ വ്യഭിചാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങളെ ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ എറിയുന്ന വേസ്റ്റ് പോലെ ഞങ്ങൾ നടന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് പക്ഷേ ഇസ്ലാമിന്റെ ഹിജാബിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനം കിട്ടി റെസ്പെക്ട് ആദരവ് കിട്ടുന്നു മനുഷ്യത്വം ഇവിടെയാണ് ഒരു പെണ്ണവളുടെ ശരീരം മറച്ചാണ് നടക്കേണ്ടത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് അഴിഞ്ഞാടി നടന്ന ഒരു സമൂഹം ഹിജാബ് ധരിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരാം എത്രയോ യുക്തിവാദികൾ ലാഹുന്റെ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വരാണ് യുക്തിവാദത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരുപാട് ആളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ച് മുസ്ലിം പേരുള്ള യുക്തിവാദികൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചോളി ഒരു ജബ്ബാർ മാഷും ഒരു അയ്യൂബ് മാഷും ഒക്കെ ഉണ്ട് അയ്യൂബ് മൗലിവക്കുണ്ട് യുക്തിവാദികളാണ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്നാവോ ഈ പേര് ആ കുടുംബത്തിന് ഈ ഉമ്മച്ചിന് അപമാനമായിട്ട് വരികയാണ് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ഹിതായത്ത് കൊടുക്കട്ടെ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം വാട്സപ്പിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് അടുപ്പിക്കണ്ട ഈ മാനം കണ്ട് ഊരിക്കൊണ്ടു പോയതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ അറിയുള്ളൂ ഇവരൊക്കെ ബോധം തെളിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും വണ്ടി പോയി മുമ്പോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇവർക്ക് ബോധം തെളിയുമ്പോഴേക്കും ഇവരെ കേട്ടുപഠിച്ച ആളുകളൊക്കെ യുക്തിവാദത്തിലൂടെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ യുക്തിവാദത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന നമ്മുടെ ഇവരുന്ന യുക്തിവാദം ഒരു കുന്തും തിരിയാതെയാണ് ഇവരൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് ഇവർക്ക് യുക്തിവാദം എന്ന് ഇസ്ലാം ശരിയില്ല എന്ന് പറയാൻ അപ്പൊ ഇവരാകെ പഠിച്ചത് യുക്തിവാദം എന്താന്ന് ഇപ്പോഴും പറയുന്നില്ല അവര് യുക്തിവാദത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ആളുകളുണ്ട് വലിയ വലിയ ജഫ്രീല ജഫ്രീലാങ്ങിന്റെ സ്പീച്ച് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണും രണ്ടും മൂന്നും മണിക്കൂറൊക്കെ ജഫ്രീലാങ് അദ്ദേഹം യുക്തിവാദിയാണ് an atheist perspective to islam no type it type the type it amadi an atheist perspective to islam or yuktivadiyude islamine kurichulla veekshanam pragalbhanaaye jafri langinde adeham america karana nammala nattile yuktivadigala polalla sherikkulla yuktivadigala avarku manasilayi islam adana yukti enna യുക്തിവാദികളോട് സംവദിക്കുന്ന ഗ്രീക്കുകാരനെന്നാണെന്നെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മുമ്പ് ആ പേരിലല്ല അദ്ദേഹം പേര് മാറിയതാണ് യുക്തിവാദിയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ നിരനിരയായി കിടക്കാണ് ഇവിടെ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉദിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം വേണം ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഓടി നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ഒരു ബീഫ് തിന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരാൾ അടിച്ചു വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ നൂറായിരം ആളുകൾ അള്ളാഹുദിന് പകരം കൊണ്ടുവരും കൊന്നു തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഈ ദീൻ ഒരു ആലിമിനെ ഒരു പ്രബോധകനെ ഒരു പണ്ഡിതനെ തുറങ്കിലടച്ചാൽ തീരുന്നതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അതിന് പകരം ഒരായിരം ആളുകൾ അള്ളാഹു മറ്റൊരിടത്ത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ജീവിതങ്ങളുടെ കാലം മുതൽ ഇനി ഖിയാമം വരെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മളത് ശരിക്ക് ചരിത്രം വീക്ഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും തെരുവുകളിൽ കുരിശിൽ തറക്കപ്പെട്ടത് കണ്ടപ്പോഴാണ് അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞത് തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ച മഹാ പണ്ഡിതനാണ് ഇദ്ദേഹം ശരിയായ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നതിന്റെ പേരിൽ തുറങ്കിലടക്കപ്പെടുകയും പുരുഷിലേറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്ത ആളാണ് ഇയാളെന്ന് മഹാനായ അഹമ്മദ് ബുൻ ഹെമ്പൽ എന്നവർ ഈ അഹമ്മദ് ബുൻ നസുറുൽ ഹുസായി തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് മറ്റൊരു മഹാപണ്ഡിതനെ പരിചയപ്പെടാം എൽമിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്ത മഹാനുഭാവൻ രസകരമായ അനുഭവം 
ഈ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ കള്ളനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കള്ളൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിയാക്കിയ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് മക്കയുടെ കാതിയും മക്കയുടെ മുഫ്തിയുമായിരുന്ന താപിങ്ങളിൽ പ്രമുഖനായ പണ്ഡിതനാണ് ഒരു ഭംഗിയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അതല്ല മക്കയിലെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ അടിമയായിട്ട് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സമയത്ത് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആലിമിയങ്ങൾ വരും അവരാരും മക്കയിൽ ഫത്തവ കൊടുക്കരുത് ഹജ്ജിന്റെ സമയത്ത് പോലും എന്നവർ കൊടുക്കലാണ് ഫത്തുവ വേറെ ആരും ഫത്തവ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ലോക ആലിമീങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച വലിയ മഹാനായിട്ട് മാറി അവരിങ്ങനെ ഹറം മക്കത്തെ ഹറമിലാ ജീവിച്ചത് മുപ്പത് കൊല്ലം മുപ്പത് കൊല്ലം മക്കത്തെ പള്ളിയിലെ ഹറമിൽ ദർസിൽ പഠിച്ച മഹാനാണ് അവിടെ സേവനം ചെയ്ത മഹാനാണ് സ്കരിക്കുമ്പോ രണ്ടക്കാത്ത സ്കരിക്കുമ്പോ അന്നത്തെ ഖലീഫ ആരായി ഖലീഫ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെ ഖലീഫമാർ അന്നത്തെ ഖലീഫ വന്നിട്ടേ അതാ എന്നവരോട് വല്ലതും ചോദിക്കാനിരിക്കും അതാ എന്നവരെ നിസ്കരിച്ച് കഴിയുന്നവർ അവിടെ ഇരിക്കും അതാ എന്നവരെ സലാം വീട്ടിയാൽ ഖലീഫ ചോദിക്കും അതാ ഏ ഇന്നൊരു വിഷയമുണ്ട് എന്താണ് ഇതിന്റെ മസല അതാ മസല പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഖലീഫ എഴുന്നേറ്റ് പോകും അള്ളാഹു അക്ബർ അടുത്ത രണ്ടര കാത്തിസ്കാരത്തിലേക്ക് ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് ഒരു ആലിമിന് ഭൂഷണമല്ല ഇത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവര് പണ്ഡിതന്മാർ മുതലാളിമാരുടെ പിന്നാലെ നടക്കേണ്ടവരല്ല മുതലാളിമാർക്ക് ദീന് വേണമെങ്കിൽ അവർ പണ്ഡിതന്മാരടുത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐസത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം ഈ ഉമ്മത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഹറമിൽ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരാൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹറമിലെ പള്ളിയിൽ ഉമ്രക്ക് പോയ ഒരുത്തര് കടന്നുറങ്ങൂലേ ഉമ്രക്ക് ചെന്ന എന്തൊരു ക്ഷീണായിരിക്കും ഉമ്ര കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ എത്തണ വരെ ആ ക്ഷീണം അറിയില്ല അറിയില്ല എത്തിയ റബ്ബെ ഞാൻ ഇപ്പൊ എവിടെ രാവിലെ രാത്രിയാണോ ഏത് നിസ്കാരം അപ്പൊ നിസ്കരിക്കാനുള്ളത് ഒരു ബോധല്ലാത്തൊരു ഉറക്കം വരുന്ന ഒരു ക്ഷീണം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചിലർക്കെങ്കിൽ അല്ലെ ഉമ്ര കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ അവിടുന്ന് ആ ഒരു ആവേശത്തിന് അറിയില്ല സുഹാനല്ലാ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ പിന്നെ ക്ഷീണം തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഉമ്ര കഴിഞ്ഞു വന്ന പോകാത്തൊരു കൈവക്കട്ടെ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല അള്ളാഹുപ്പാക്കി തരട്ടെ ഒരു നീയത്ത് മനസ്സിൽ വെച്ചോളൂ അള്ളാഹു നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഹറമികളിൽ രണ്ട് ഹറമിലും മക്കയിലും മദീനത്തും എത്താൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പോയവരാണ് അഹമ്മദില്ല മക്കത്ത പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇയാൾ കിടക്കാണ് അടുത്ത് ചെറിയൊരു ബാഗ് ഉണ്ട് ഒരു ബെൽറ്റും ഒരു പച്ച ബെൽറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കാരണന്മാരൊക്കെ കിട്ടണേ അന്നത്തെ ഹെർമല്ലേ ഇന്നത്തെ എയർ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ കാറ്റടിച്ചപ്പോ ഇയാളുടെ കുപ്പായങ്ങൾ പൊങ്ങിയപ്പോ ആ ബെൽറ്റ് ഇങ്ങട്ട് പുറത്ത് കണ്ടപ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിലെ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ് ദൃഹം ആ ഇരുന്നൂറ് ദൃഹം ഒരു കള്ളൻ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ഹെർമില് കള്ളനോ ആ കള്ളന്മാരെല്ലാം എടുത്തുണ്ടാവില്ല അവർക്ക് എന്ത് പഠിച്ചോ തവാഫ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കാ പോക്കറ്റ് അടിക്കില്ല കേട്ടത് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഹരമല്ലേ എത്ര ചെരുപ്പ് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കും ഇതൊക്കെ വെറുതെ മാറിട്ട് പോവാ മാറിട്ട് പോവല്ലേ നല്ലത് കാണും വിട്ടു പോവാണ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കള്ളന്മാരുണ്ട് അള്ളാഹു നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ കൊടുക്കട്ടെ അല്ലെ പെരുന്നാക്കൊക്കെ കട്ടെടുത്തോണ ആൾക്കാരല്ലേ അള്ളാഹ് വേണ്ടി പോയി പെരുന്നാൾ സ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോഴേ കട്ടകാലം പിടിച്ചവൻ എവിടെ ചെന്നാലും കഷ്ടകാലം എന്ന് അങ്ങനെ പറയില്ല അല്ലേ തീരെ നിസ്കരിക്കാത്തവനൊക്കെ റമദാനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് അവസാനം നന്നാക്കി കൊണ്ടു വന്ന് വാടോ പെരുന്നാൾ സ്കരിക്കാൻ പോര് ഓ നല്ല കുപ്പായ കെട്ട് നല്ല ചെരുപ്പ് കെട്ട് വന്ന് ആദ്യത്തെ നിസ്കരിച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവന്റെ ചെരുപ്പ് പോയി പിന്നെ അവൻ പള്ളി കയറൂല തീരെ നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരാളെ പിടിച്ച് കൊണ്ടേ ചെയ്യണം മരുന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ ഇതുണ്ടായതാട്ടോ അങ്ങനെ എന്താ പരിപാടി തീരെ നിസ്കരിക്കാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ആളാ 
അള്ളാഹു അവർക്ക് നമുക്കൊക്കെ പുറത്തു തരട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹ് നന്നാക്കി തരട്ടെ ആദ്യമായിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ മരുവിസ്കാരത്തിന് കയറ്റി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് മൂന്നിറക്കാത്താണ് നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടേതാ മൂന്നിറക്കാത്ത മൂന്നട്ട നിക്കലുണ്ടാവട്ടോ ആ ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ കാട്ടുന്ന പോലെ കാട്ടിയാൽ മതി ഒപ്പം നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയി ആ മരുവിസ്കാരത്തിന് ഇമാമിന് പേച്ചിട്ട് നാലിറക്കാത്ത നിസ്കരിച്ചു അപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ മൂന്നിറണ്ടല്ലോ കൊണ്ടേത് അത് ഇമാമിന് പേച്ചത് ഉണ്ടോ കഷ്ടകാലം പിടിച്ചവൻ എവിടെ ചെന്നാലും കഷ്ടകാലം തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോന്നു സുഹാനല്ല അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് വന്ന് നാലായി പോയി പള്ളികളിലും വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ കള്ളന്മാര് കള്ളന്മാർക്ക് ഇപ്പോ വേറൊന്നും നോക്കണ്ടല്ലോ ഒരിക്കൽ മുതൽ മാത്രമല്ലേ നോക്കൂ എത്ര വലിയ കുറ്റമാണ് എത്ര വലിയ പാതകമാണ് ഹെർമിലൊക്കെ മോഷണം ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹുർക്കൊക്കെ സൽബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇയാളുടെ ബെൽറ്റ് ഭാഗത്ത് കാറ്റടിച്ചിട്ട് ഇയാളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് ദിർഹം ഒരു കള്ളൻ അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുണർന്നു നോക്കുമ്പോ പള്ളിയിൽ ആരുമില്ല പടച്ചോനെ പൈസ എവിടെ നമ്മളൊക്കെ ആദ്യം നോക്ക് പാസ്പോർട്ട് എവിടെ നോക്കാം ഉറങ്ങിച്ചാലൊക്കെ ഉമർക്കൊക്കെ പോയാല് പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ പൈസ ഉണ്ടോ പേഴ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കുമ്പോ ഒരൊറ്റ കുട്ടിനെ കാണുന്നില്ല പൈസ പോയിട്ടുണ്ട് അതാ എന്നവർ നിസ്കരിക്കുകയാണ് അറിയില്ല ഇത് മക്കയുടെ കാളിയാണ് ഈ നിസ്കരിക്കുന്നത് മുഫ്തിയാണ് അറിയില്ല മൂപ്പര് വിചാരിച്ചു എന്റെ പൈസ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടേ എന്താ നിസ്കരിക്കാണ് ചില ആൾക്കാർ അങ്ങണ്ടാവല്ലോ പിടിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇയാളങ്ങട്ട് ചെന്നിട്ട് അതാ ഉബു നബീറബാഹിതങ്ങളുടെ തോളിലങ്ങട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ പിടിച്ചു വലിച്ചു എന്റെ കാശ് മോഷ്ടിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കാതെ വല്ല ആളായിട്ട് എന്റെ കാശ് മോഷ്ടിച്ചിട്ട് എന്തേന്ന് ചോദിക്കേ ഒറ്റണ്ടാക്കല്ലേ എത്ര കാശ് അങ്ങ് പോയത് ചോദിച്ചു ഇരുന്നൂറ് റിയാല് ഇരുന്നൂറ് ദിർഹം അന്ന് ദിർഹമാണ് വെള്ളി നാണയം ഇരുന്നൂറ് ദിർഹമാ പോയത് ഞാൻ അടുത്ത് നിന്ന് വേറെ ആരെങ്കിലും അറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല ഞാനും തന്നെ അറിയുള്ളൂ എന്നാ ഞാൻ ആരോടും പറയണ്ട ആ ഇരുന്നൂറ് ഞാൻ തരാം വാ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് മഹാനായ അച്ഛ എന്നവർ അവിടുത്തെ മുതിരിസല്ലേ റൂമുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അച്ഛ എന്നവർ ഇരുന്നൂറ് ദിർഹം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സമാധാനായില്ലേ ഞാനോടും പറയണ്ട പൊയ്ക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ കെട്ടെടുത്ത ആൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂലല്ലോ നമ്മുടെ അലിമിയുടെ പ്രത്യേകത ഇമാം നബി റഹ്മി ചാലിക്ക് ഇങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെരുപ്പിട ആൾ അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല ചെരുപ്പ് വെക്കുന്നത് മനസ്സിലായി നബി ഇമാമിന്റെ ചെരുപ്പെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നാലെ നബി ഇമാം റഹ്മി ഓടി പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്തിനറിയോ ഇവിടെ ഒന്ന് നിക്ക് ഇനി വഹബ് തുഹാലെ ഈ ചെരുപ്പ് ഞാൻ നിനക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കബിൽ തുഹ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നു കള്ളം കേൾക്കാതെ ഓടാണ് നബി ഹൃദയ അള്ളാഹുന്റെ പിന്നെ കള്ളം നിക്കാഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരോട് മക്കളെ എന്റെ ചെരുപ്പവൻ കൊണ്ടുപോയി നാളെ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ചെരുപ്പിന്റെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ഇനിയും അവനും കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്നത് എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ വയ്യ ഞാൻ അവന് മാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവന് ദാനമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവനെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ചെരുപ്പിന്റെ വിഷയത്തിലൊക്കെ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കുക മോശല്ലേ എന്നി അവനൊക്കെ ഞാൻ ഇത് വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പറയാൻ ഞാൻ പിന്നാലെ ഓടിട്ടോ കേട്ടില്ല ഓടുകയാണുണ്ട് അന്നത്തെ ആലിമിങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്കാരത്തിലേക്ക് കടന്നു നിരപരാധികളായ ആളുകൾ ക്രൂഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയില്ലേ അതാണ് സംഭവിച്ചത് ഇയാളോട് ആളുകൾ ചോദിച്ചു അല്ല എന്ത് അത്താന്നവരിങ്ങൾക്ക് തന്നത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ് ദിർഹം തന്നു എന്റെ പൈസ ഉപരെടുത്ത് ഇടോ ആരാ നിനക്കറിയോ ജഡ്ജുമായോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഓടി വന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണേ മാപ്പ് തരണേ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കാതിയാണ് നിങ്ങളാണ് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് മാപ്പ് തരണേ മാപ്പ് തരണേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനെന്തിന് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നല്ലോ പിന്നെന്തിനാ നിങ്ങൾ എന്നോട് അത് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നി എന്നോട് നിങ്ങൾ എന്തിന് മാപ്പ് പറയണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് വിട്ടുതന്നു ആ ഇരുന്നൂറ് ദിർഹം ഇനി നിങ്ങളുടേതാണ്
നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാം നമ്മൾ ചെയ്യാത്തൊരു തെറ്റിന് നമ്മൾ തെറ്റുകാരാണെന്ന് നമ്മളോട് പറയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നൊരു വേദന വല്ലാത്തൊരു വേദനയാണ് വെറുതെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക മരുമക്കൾ വെറുതെ കുറ്റം പെടുന്ന അമ്മായിമാരുണ്ടാവും വെറുതെ അവൾ എന്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമാണ് അമ്മായിമാന്റെ മക്കള് പെൺകുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് ശരിയാണ് അതിൽ ഒരു ഒരിക്കലും തെറ്റിയൂല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉമ്മാന്റെ മകൾ തന്നെയാണ് ഈ മരുമോളെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ വിചാരിക്കാതെ എന്തിനും ഏതിനും തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും കുറ്റം പറയുന്ന ആളുകൾ ജോലിക്കാരോട് വെറുതെ കയർക്കുന്നവർ ചെയ്യാത്ത തെറ്റുകൾ ആരോപിക്കുന്നവർ يوسف أيها الصديق وافتنا في سبع بقرات يوسف نبي عليه الصلاة والسلام الله عند نبيهم പ്രവാചകന് മകനും വല്ലിപ്പയും പ്രവാചകനാണ് അവരുടെ ഉപ്പയും പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ ഒരു മഹത്വം യൂസുഫ് നബിക്കാൻ ഉണ്ടായത് മറ്റാർക്കും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് അങ്ങനെ ഹദീത്തുകളിൽ കാണാം ഇബ്രാഹിം നബി എന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെ പിതാവിന്റെ മകൻ അവരുടെ മകൻ അവരുടെ മകൻ യൂസുഫ് അലിഹി സലാം ഈ നാലു പേരും ഒരു മക്കാമിലാണ് എന്ത് വിഷമം കൊള്ളുന്നത് ലോകത്ത് ഈ വാപ്പയും മകനും വാപ്പയും വെല്ലിപ്പയും വെല്ലിപ്പാന്റെ ഒപ്പയും ഒരറ്റ കോമ്പൗണ്ടിലാണ് കിടക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഹിബ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അത് ഇസ്രായേലിന്റെ അധികാരമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഹിബ്രോൺ ഫലസ്തീൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പുണ്യമായ ഫലസ്തീനിലെ അൽ ഹറമുൽ ഹലീലി ഇബ്രാഹിം ഇസ്ലാമിന്റെ ഹറമുണ്ട് ആ ഹറം എന്നതൊരു പള്ളിയാണ് ആ പള്ളിക്കകത്താണ് ഈ നാല് പ്രവാചകന്മാരും കിടക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്നാൽ സിയാർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ വന്നവരൊക്കെ ഈ പോയ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൈ ഉയർത്തി അള്ളാഹ് അള്ളാഹു നമുക്ക് കൊടുത്താൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇബ്രാഹിം ബലഹി സ്ലാമിനെ കാണാം ഇപ്പുറത്തി ബാക്കി അക്കൂബിനെ ബലഹി സ്ലാം അത് ജൂതന്മാരുടെ സൈഡ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പള്ളിയുടെ മെഹ്റാബിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ മഹാനായ ഇസ്ഹാഖിന്റെ ഭാര്യ പിന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് ആ അകത്തെ പള്ളിക്ക് കടക്കുന്നിടത്ത് വലതു ഭാഗത്ത് സാറാ ബീവി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ഭാര്യ സാറാ ബീവി ഇവരൊക്കെ കിടക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ കോമ്പൗണ്ടിലാണ് ഒരു പള്ളിക്കകത്ത് യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാം പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കൈപ്പേറി അനുഭവങ്ങൾ അറിഞ്ഞ നബിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സുമുഖനായ പ്രവാചകൻ കിണറ്റിലെറിയപ്പെടും അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അടിമച്ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്നു വളരെ എണ്ണപ്പെടുന്ന തീരെ വിലയില്ലാത്ത വെറുതെ കിട്ടണ പോലെ യൂസഫ് നബി വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് യൂസഫ് നബി അലഹി സ്വലാമിനോട് വ്യഭിചരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വീട്ടുകാരി പെണ്ണ് ഞാനത് ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നിരപരാധിയായ യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാം ജയിലിൽ അടക്കപ്പെടുന്നു വ്യഭിചാരത്തെക്കാളും നല്ലത് ജയിലിൽ പോകലാണ് ഞാൻ ജയിലിൽ പോവുകയാണ് എന്റെ മുമ്മിനെ എന്റെ സഹോദര എന്റെ സഹോദരി ഈ ചരിത്രം വായിക്കാനും പറയാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് അസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയുടെ ഒരു ഈജിപ്തുകാരി പെണ്ണാണിത് എന്നാലോചിക്കണം അത്യാവശ്യം സൗന്ദര്യവും ശരീരഭംഗിയും ബാഹു നൽകിയ വിഭാഗമാണ് ഈജിപ്തുകാർ ഫലസ്തീൻ ഷാമുക അതൊക്കെ യൂറോപ്പിന്റെ ഒരു ടച്ച് അങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണം ബൈ എത്തിനിസിറ്റി അവരൊക്കെ യൂറോപ്യരാണ് അസീസിന്റെ ഭാര്യ യൂസുഫിനെ ബലിഹി ഇസ്ലാമിനോട് വിഭജിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു യൂസുഫിനെ ബി നാട്ടിലല്ല നാട്ടിലുള്ള സമയത്ത് ചെയ്യാത്തത് നാടുവിട്ട മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നാടുവിട്ടു പോകുന്നത് പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് കരുതലോടെ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ് എന്ന് ആനിബിങ്ങൾ പറയാൻ കാരണം തങ്ങളുടെ ഹദീത്തുകളിലൊക്കെ ഊർബത്ത് വലിയൊരു പരീക്ഷണമാണ് നാട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഏത് ഓട്ടോറിക്ഷ ബൈക്ക് വന്നാലും അത് ആരാ വന്നത് ആരാ അവിടെ കയറിയത് അത് പാരാ പോയത് ഒക്കെ കുറെ സി സി ടി വി എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ഫോട്ടം കണ്ടിരുന്നു കുറെ വയസ്സന്മാര് മതിലുമിരിക്കണത് നാട്ടിലെ പഴയ കാലത്തെ സി സി ടി വി അല്ലേ വാട്സപ്പിൽ കണ്ടല്ലോ ആ സി സി ടി വി എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആമയൂരി പ്രദേശത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ആ ഒരു സി സി ടി വി കൊലായ്മരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഓലെ കണ്ണുപ്പെടാതെ ഒരൊറ്റ കുട്ടിക്ക് അല്ലെ പോകാൻ പറ്റില്ല ഒരു കാറുക്കും നോക്കും അത് ആരെ കാറ ഓട്ടോറിക്ഷക്കും നോക്കും ബസ്സൊക്കെ നോക്കും ആരാ വരുന്നത് പോണത് അവരറിയാതെ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു അനക്കം ഉ
അപ്പൊ ഒരു കള്ളക്കളി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നടക്കൂല നാട്ടില് നാട് വിട്ടാൽ അതല്ലല്ലോ അവസ്ഥ ഫ്ലാറ്റ് ജീവിതങ്ങളാണ് അയൽപക്കത്തുള്ള ആള് ജീവിച്ചോ മരിച്ചോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല തൊട്ടടുത്ത റൂമിൽ ആരെ പേടിക്കാൻ നാട്ടുകാരില്ല വീട്ടുകാരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് രാജ്യം വിട്ടു പോകുമ്പോ നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോകട്ടെ വാപ്പ അവിടെ നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് പഠിക്കാൻ ശരിയാണ് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈമാനും അഖീതയും വിളിച്ചവും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും അള്ളാഹു നമുക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് അള്ളാഹു ഇനി കാവൽ നൽകണേ തമ്പുരാനെ യൂസഫ് നബി അലി ഹിസ്സലാം വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മഹാനായ പ്രവാചകന് ഉത്തരം കൊടുക്കാതിരുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം ആലോചിക്കണം ഒന്ന് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളാണ് യൂസുനബി വയസ്സായപ്പോഴല്ല ഈ സംഭവം യൂസുനബി കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണിത് നല്ല യുവാവാണ് പുറമേ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരെ കുറച്ച് കുരുത്തക്കേടൊന്നും തിരക്കേടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണത് അല്ലേ കുരുത്തക്കേട് ഇങ്ങനെ കളിച്ച് നടക്കുമ്പോഴേ പിന്നെ വാപ്പാരെ കെട്ടിച്ചു വിടുക അവർക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടെങ്കിലോ നന്നാട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും എന്നിട്ട് നന്നാവണില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗൾഫ് കുറഞ്ഞേക്ക ഇവിടെ സഹിക്കാൻ വയ്യ വേറെവിടെങ്കിലും പോയിക്കോട്ടെ യൂസുഫിന് ബലിഹിസ്സലാം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായ വൈകാരിക തോന്നലുകൾ തോന്നാനിടയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് യൂസുഫിന് ബലിഹിസ്സലാം പക്ഷെ അള്ളാഹു അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു നാട്ടിലല്ല പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നല്ല തറവാടും സൗന്ദര്യവുമുള്ള ഒരു പെണ്ണ് പെണ്ണ് സ്വന്തം ഭർത്താവ് പുറത്തു പോയ ഒരു നേരത്ത് ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂസുഫിന് ബലിഹി ഇസ്ലാമിനെ വശീകരിക്കുകയാണ് നാടില്ല യൂസുഫിന് അടിമയാണ് അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടമസ്ഥൻ എന്തു പറയുന്നുവോ അത് കണ്ണും ചിമ്മി ചെയ്തേക്കണം യൂസുഫിന് അടിമയാണ് അവിടെ ആ അടിമയായ യൂസുഫിന് ബലിഹി ഇസ്ലാമിനോട് സയ്യിദത്ത് തന്റെ മിസ്ട്രസ് തന്റെ യജമാനത്തെയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഏതടിമയും ഏത് തെറ്റാണെങ്കിലും നല്ലതാണെങ്കിലും ഉടമസ്ഥയോ ഉടമനോ പറഞ്ഞാൽ ഉടമയോ പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്തിരിക്കും പക്ഷെ യൂസുഫിന് ബിയുടെ മറുപടി വന്നു ഞാനത് ചെയ്യൂല എന്നെ നിങ്ങൾ അതിന് വിളിക്കണ്ട احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون എൻ്റെ റബ്ബിനിക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അസീസ് അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒരുപാട് നല്ല നിലക്ക് ഉപകാരം ചെയ്ത ആളാണ് എന്റെ പരിശുദ്ധനായ അള്ളാഹു എന്നോട് ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റബ്ബിനെ എതിര് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ചെയ്യില്ല ഇത് പറയാൻ എന്റെ മുമ്മിനെ എത്ര ഈമാം വേണം പെൺകുട്ടികൾ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോഴേക്കും റോങ് കോൾ വരുമ്പോഴേക്കും വീണു പോവുക അങ്ങോട്ടേക്ക് സ്നേഹമായി അടുപ്പമായി അതായി ഇതായി വാട്സപ്പുകളിലൂടെ വരുന്നുണ്ടാകുന്ന ഫിത്തനകൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ പറയിക്കുങ്ങളെ വേണ്ട എന്തേക്ക് വേറെ ഏതോ ബന്ധമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ബന്ധം വാട്സപ്പിലൂടെ വേറെ ആരെയോ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാനിപ്പോ അബുദാബി ഇന്നലെ ഇന്നലെ രാത്രി ഈ സമയം അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സമയം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ ഭാര്യ ആറ് കൊല്ലായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എന്നെ വേണ്ട എന്നാ പറയണത് എന്റെ കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് വേറെ ആരോട് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ വേണ്ട എന്നാ പറയണത് ആറ് കൊല്ലം അവളെ ഗൾഫുക്കും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്റെ നാട്ടുക്ക് പറഞ്ഞ അയച്ചത് സുഹാനല്ലാ എന്തെന്നറിയോ തിന്മയുടെ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു കിട്ടാൻ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കാം അത് മലർക്കയെ തുറന്നു വെച്ചു യൂസുഫ് നബി അലഹി ഇസ്ലാമിൽ എന്നിട്ട് എനിക്കത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ താളുകൾക്കാണ് അള്ളാഹു അറഷിന്റെ തണല് കൊടുക്കുമെന്ന് ഏഴ് വിഭാഗങ്ങളിൽ അള്ളാഹു കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഈ മാൻ കടഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സൗന്ദര്യമുള്ള തറവാടിത്തമുള്ള ഒരു പെണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള തറവാടുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ഹെറാമിലേക്ക് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് തന്നെ ക്ഷണിക്കുകയോ അതിന് സാഹചര്യം ഒത്തു കിട്ടുകയോ ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് ചെയ്യില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നു പെണ്ണേ എന്നൊരു ആണും ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഒരു ഒരു പെണ്ണും തന്റെ തന്നെ ഹെറാമിലേക്ക് വിളിക്കുന്നവനോട് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ അത്തരം ആളുകൾക്ക് നാളെ മഷറായുടെ ചൂടിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തണുപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അറശിന്റെ തണൽ വിരിക്കുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ള 
സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ നഹ്നു നഖുസു അലൈക അഹ്സൻ അൽ ഖസസ് നബിയെ ചരിത്രങ്ങളായ ചരിത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് അതിമനോഹരമായ ചരിത്രമാണ് നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം ആ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്സലാം നിരപരാധിയായിരുന്നിട്ട് പോലും ജയിലിൽ അടക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി പാർപ്പിച്ചു യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്സലാമിനെ അപ്പോഴാണ് മഹാനവറുകൾ വ്യഭിചാരം എന്ന തിന്മയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കുന്നുവല്ലോ ആ തിന്മ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് നല്ലത് ജയിലിൽ കഴിയലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിരപരാധി ആയിരുന്നിട്ട് ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ ചരിത്രമാണ് സയ്യിദുന യൂസുഫ് നബി അലിഹി സ്വലാമിന്റേത് ഇതെല്ലാം പരീക്ഷണം ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് ചെയ്തു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന അവസ്ഥ നിരപരാധിത്വം നിരപരാധിയായിരിക്കെ നിരപരാധിയായിരിക്കെ വ്യഭിചാര ആരോപണം പോലുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോപണം നേരിട്ട നമ്മുടെ ഉമ്മയാണ് സത്യവിശ്വാസി വിശ്വാസിനികളുടെ ഉമ്മയാണ് മകൾ സത്യസന്ധയായ ഉമ്മ നമ്മുടെ ഉമ്മയായ ആയിഷാഹുവിന്റെ കൂടെ ആ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റക്കായി പോയപ്പോ യുദ്ധത്തിൽ വീണുപോയ സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പിന്നാലെ നടന്നു വരുന്ന വഴിയിൽ വെച്ച് കാണുകയും ആ സമയത്ത് ഉറക്കച്ചടവിനാൽ പ്രഭാതത്തോടടുക്കുന്ന നേരത്തെ ഫജിറിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആ നേരത്തെ ഒരു പാറക്കല്ലിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയ ആയിഷ ബീവിയെ ഹിജാബ് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ബീവിയെ ഹിജാബിന്റെ മുമ്പ് കണ്ട് പരിചയമുണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യയാണോ ഒറ്റക്ക് ഭൂമിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയത് ഒരു മുസീബത്ത് വരുമ്പോൾ പറയുന്ന വാക്കാണത് ഒറ്റക്കായി പോയത് കണ്ടിട്ട് ചൊല്ലിയ ആ ശബ്ദത്തിൽ ഉണർന്നു പോയി ഐശ്വർദി അള്ളാഹുഹ ആ മഹതിയോട് ഒരു സംസാരം പോലും സംസാരിക്കാതെ എന്തു പറ്റി വിവി നിങ്ങൾക്കെന്നോ കഥ എന്താണെന്ന് പോലോ ചോദിക്കാതെ ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ കയറ് പിടിച്ച് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുകയും ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറാൻ പറയുകയും ചെയ്ത് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു അന്യ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ കൂടെ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ലോ ശരീരം ഒട്ടിക്കിടക്കാൻ പാടുള്ളതല്ലോ ആ മരുഭൂമിയിലെ യാത്ര മുഴുവൻ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് വരേണ്ടിയിരുന്ന മഹാൻ ആയിഷ ബീവിയെ മേലെ ഇരുത്തി കയറി പിടിച്ച് മരുഭൂമിയിലൂടെ കല്ലിലും മണലും ചവിട്ട് മദീനയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഹബീബായ നിബിതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ കുറിച്ച് അന്നത്തെ കപട വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടും കണ്ണുയർത്തി നോക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്ന മഹാനായ സുഫുവാനുഭവിനെ പറ്റി രണ്ടുപേരെയും ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വ്യഭിചാര ആരോപണം നടത്തുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ആയിഷ ബിബിയോട് പറഞ്ഞു ആയിഷ ോടൊരു പ്രേമമോ ഒരടുപ്പമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആയിഷ ബീവി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുലേക്ക് തോപ്പ് ചെയ്ത് മടങ്ങിയേക്കണം നിങ്ങൾ നിരപരാധിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിരപരാധിയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹുലഹയുടെ വിഷയത്തിൽ ദിവസങ്ങളോളമായി ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു വഹയു കൊടുക്കാതെ എന്താണ് ഇതിന്റെ നിജസ്ഥിതി എന്നറിയാതെ ആയിഷ ബീവിയോട് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ പറഞ്ഞു റസൂർ ഉള്ളാഹിതങ്ങൾ ആരോപണം സ്വന്തം ഭാര്യയെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ പോലും കണ്ണു ചെമ്മി നിഷേധിക്കുകയോ ഇല്ല എന്ന് പറയുകയോ ചെയ്യലല്ല രീതിയെന്നും സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് അതിന്റെ രീതിയെന്ന് ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിഷ ബീവ് ഹൃദയ അള്ളാഹുഹയോട് നിബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബീവി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ ഉമ്മയോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചു ഉമ്മാ എന്താണ് എനിക്ക് പറ്റിയതുമ്മാ എന്താണ് എനിക്ക് പറ്റിയതുമ്മാ എന്തേ റസൂൽ എന്നോട് മിണ്ടാത്തത് ബീവിക്കറയുമായിരുന്നില്ല നിരപരാധിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് അതും ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾ എന്ന തൊയ്യായ എല്ലാ മനുഷ്യരെക്കാളും ശുദ്ധരിൽ ശുദ്ധരായ 
إن المتقين إن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات إن القرآن برنا سجن انغلك سجن انغلا يعني الله ينياكي كدوكنا ده نلل من شرك نلل ريا نلل بريا يعني الله ترجع دوكنا ده أنغنا يعني انغل نلل بريل نلل برايا الله في بند سرتيقل السترايا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده انغلك الله في بجاره بيتحدون نبره ينغنا يعني ينياكي كدوكوا يعني ويد من شنن تندى تشال من سلاح عندنا برم ما يوري يا ثارتيم ينتة من شرايا من شريل مديبنم ई वो रू वो रू रूमर परंज परत गयी हूँ अल्लाह के बिन्दे हबीबी ने मनसे वेद ने पिक गयी हूँ आयशा बीबी रोली अल्लाह बन्न मनसे नंद बो गयी हूँ चेंज ने रहते बीबी और उम्मा बरा युन्नु आयशा नल्ले सोने रे मुल्ला वो रे पिन्ने बर्ताव धारा वाला मिट्टे पड़न्दो रे पिन्ने आ बर्ताव इन्ने वेरा भारी मार उन्नेंगील स्वाभाविक माये मसूये वेरु मोले असूये कुन उन्नडा कुन्ने विषय माने मोल अन्न विषमी कंडा यन्ने मोले समाधानी पिकुन्नो आयशे बीवी डा उम्मा आयशे रोधी अल्लाह कुन्हे पिन्नी ड Anu bin Muattil, Muattil an nabi rada magan Safwan. Allah ya Allah, kau nuh bin nama hana ay Sahabiye. Ay Sahabiye im cerit wicul la kathayan. Nada kundan naranya po. Bibi rada ya Allah bin naparanya boi rewa kunde. Nere beradi gula ay aringgilu moral. Cia turut cini bendi. Ayo bin abidaya magun dan erat. Ay Sabiye rada ya Allah kau nuh hidre. I anu bawa bin urtu no kia almadi. Yatraya bibi orang ada kadan nade. Yatraya bibi keranya de. Bibi ke panih beri Kita yang anda ayat Allah Hu eh Allah Hu eh Allah Hu eh ini kendo beti yang najudi kuno Aisyah rodi Allah Hu eh mutni bidang la berundu bivia kanan kayfati kum indunde yang nama tren bidang la judi kuno tamasha parayu ma irundu nabi Aisyu yang dibeli cirundu nabi ya humaira Walau tu cemen na vale, yenne vuli ciri na habiba, yenne bi, a vuli ya ala mandu mini kelkani lla. Kayi fati kum, kayi fati kum, yenne bara yenno, yengane yunde, yengane yunde. Bibi ke maru bade gula kan gede yenne lla. Bibi cody kunu umma yod ma. Rasulullah na ora dinggal maru bade gula kini ni kebendi. Nyan cihya tu re tete, nyan cihdo yenne yenne peti ayro bana wiyrumba. Umma dinggal maru bade gula kanam. Umma bara nyamole. Rasulullah na ora sam. Sari kanu la dayre mumma kila, pinne paranyu sudik denggal od bapa yod upa. Ini kebenar Rasulullah semar budi godu kini upa. Mahana ini bidang lod parayan dayre milne sudik kru dey Allah aku ini kebenar lod. Abi le paranyu mule, nenek parayan ulah dadi dengne yang paranye kanam. Annyeram Aisha bivi paranyu le wakka ana nammal sudik kena de. Bivi kru dey Allah benya hamid Allah hamid atilla. Alhamdulillah juli Rasulullah ni bel salat juli Habib ini ku na sada silve cipte Aisyah bivi paranjun ni piye? Yende Rabbi nariyam, ninggalip parayun ni tetinjan cehi ditilla yen. Yen na alariyano, a tetinjan cehi a tade, nyan cehi du yen parayu gayan ninggil. Allah bin Ariyam, nyan cehi di tilan de, nyan ade cehi du yen paranyal, le sotda kutsumuni, ninggal allah abrum men ne bisusi kum, ninggal allah abrum nyan paraj de seri yen parayum, pachya abad te seri nyan cehi di tilan de ane, yen nyal Allah hu arayin na paray mama ay sattiyam, nyan ang turandu parayu gayan ninggil, nyan ade cehi di tilya yen parayu gayan ninggil, ninggal ane bisusi kum gayu mila, ibada nyan Yusuf ne biya urtu bo gayan ane. Zubin biar ini salam beranjak boleh. Yang urut boleh yang ini beri ummi ma tu syirikun. Nere beradhi ayenan, nere beradhi ayenan. Cya atau ura kutem, cya itu yang beranjak. Ninggal bishosikum, an cya atau dah sakti mai. Yang cya itu lalu beranjak. Ninggal ni bishosikum gaya mila. Yang nala Allah bin Ariyam, yang ada cya itu lalu. Ninggal bishosikum, milenggilum. Yang dar Rabbi lek yang berdu gaya. Hasbi Allah. Allah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasir Ie sambhavat te inda thudakat te le Aishabhi 
ബീവി ദുആ ചെയ്ത ദുആയായിരുന്നവത് ഹസ്ബി അല്ലാഹു വ നിഅമൽ വക്കീൽ ഏത് കുതന്ത്രവും അതി ജീവിക്കാൻ നബിദങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദുആയാണിത് ആരെങ്കിലും നമുക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും കുതന്ത്രം നടത്തുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ആരെങ്കിലും നമുക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യമായാൽ ഈ ദിക്രങ്ങ ചൊല്ലിയേക്കണം ഒരു കുതന്ത്രവും ഫലിക്കുകയില്ലെന്ന് നബിയുന റസൂലുള്ളാ ഹസ്ബി അല്ലാഹു വ നിഅമൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് ഒരു ഷറാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പാഠമുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നന്മയുണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളിൽ പെട്ട ചില ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റുപിടിച്ചത് എന്നവരെ ഖുർആാൻ ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ചു ആയത്തുകളായി സൂറത്തുന്നൂറിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഇറക്കി കൊടുത്തപ്പോ ഗീതങ്ങൾ ഓടി വന്നു പറയുന്നു ും മനസ്സിലൊരുപാട് വിഷമം കൊണ്ടു നടന്ന ഉറങ്ങാത്ത എത്രയോ രാവുകൾ കഴിച്ചു കൂട്ടിയ ആ നേരത്തൊരു മറുപടി കൊടുത്തു ഉമ്മാ റസൂറുള്ളോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നില്ല ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോടാണ് നന്ദി പറയുന്നത് ിക്കാൻ <laughs> പോയത് കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുന്ന മനുഷ്യർക്ക് മുഴുവനും ലോകാവസാനം വരെ ഓതുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾ നിരപരാധയായിരുന്നു ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തവളല്ല എന്ന് അള്ളാഹു വിവരിക്കുന്ന ആയത്തുകൾ ആ ഉമ്മയുടെ പരിശുദ്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്ത വചനങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ആയത്തുകളായി അള്ളാഹു ഇറക്കുമെന്ന് ബീവി ഹൃദയ അള്ളാഹു എന്നെ വിചാരിച്ചിട്ട് പോലുമില്ലായിരുന്നു ബീവി വിചാരിച്ചു എന്റെ വിഷയത്തിൽ നിരപരാധിത്വം അള്ളാഹു നബിദങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വപ്നത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാവും എന്നാൽ എന്റെ വിഷയത്തിൽ ആയത്തൂർ ഇറങ്ങാൻ മാത്രം ഗൗരവമുള്ളതാണ് എന്റെ വിഷയമെന്ന് ഞാനൊരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് നിരപരാധിയായ ഒരാൾ അപരാധം ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾ തുറങ്കളിൽ അടക്കപ്പെടുമ്പോൾ ചെയ്യാത്ത പാപങ്ങൾ ഒരാളുടെ മേൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതെല്ലാം മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്ഷമയും നമ്മുടെ പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് പ്രസവറൻസ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ക്ഷമ പാലിക്കുന്നു എത്രത്തോളം നമ്മൾ അവധാനത പാലിക്കുന്നു എത്രത്തോളം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് നേരത്തെ ഓതിവച്ച ഹദീസ് അതാണ് ഓരോ 
മനുഷ്യന്റെയും ഈമാനിന്റെ തോത് അനുസരിച്ചാണ് അള്ളാഹു ആളുകളെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈമാൻ ശക്തമാണെങ്കിൽ അതിശക്തമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും മനുഷ്യന് പരീക്ഷണങ്ങളോ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആണിനും പെണ്ണിനും അള്ളാഹു നൽകും എന്നിട്ട് എന്ത് നൽകുമത്രേ അങ്ങനെ ഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുന്ന മുഗ്മിനായ ആണിനും പെണ്ണിനും പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു തെറ്റുപോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവരെ ശുദ്ധിയാക്കി എടുക്കുമെന്ന് മഹാനായ റസൂൽ സജ്ജനങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് നമ്മളെ ചേർത്തി തരട്ടെ ാഹു നമ്മ സജ്ജനങ്ങളാക്കി തരട്ടെ ലാഹു നമ്മ സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി തരട്ടെ ബഹുമാന്യരായ മോഹനീയങ്ങളെ സമയം പതിനൊന്നര മണിയായി നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ അഞ്ചു മിനിറ്റുമായി അത് മതി വിഷയം തീർന്നിട്ടില്ല എന്നാലും നമ്മൾ അവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് സമയം ഇനിയും വൈകിക്കൂടാ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മുടെ ഈമാനിൽ കരുത്ത് നൽകട്ടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്തി ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസി ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ വായരക്കാൻ ഒരുപാട് വസൂയത്തുകളുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടി അഹമ്മദില്ല രണ്ടാമത്തെ നാൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ നിങ്ങളൊക്കെ നൽകിയ സഹായങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാകട്ടെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ച സമയത്തേക്കാളും ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സമയമാണ് ഇനിയുള്ള ആമിയും പറയുന്ന നേരം ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ആമിയും പറയാൻ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കണം ഒരു സദസ്സിൽ ഇരുന്ന് ആമിയും പറയുമ്പോൾ ഉത്തരമുണ്ട് അല്ലെ ഇൻഷാല്ലാ നമുക്കൊക്കെ തിരക്കുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേഗം വണ്ടിയെടുത്ത് പോകാനൊക്കെ അങ്ങനെ പോയി പോണത് എന്തായാലും കുറച്ചു നേരം ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരു ബ്ലോക്കോ കാര്യം ഉണ്ടായാൽ പോലും അതുപോലും നമ്മൾ എഴുമിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച സമയമായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇനി ആരും എഴുന്നേൽക്ക എഴുന്നേറ്റവും പോകേണ്ടത് പോയിക്കോട്ടെ ഇൻഷാല്ല അല്ലാത്തവരോടെ തന്നെ ഇരിക്കെ ഒന്ന് ആമിയം പറയാം ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളുടെ ആമിയം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാരക്കാൻ വസീയത്തുണ്ട് വായിക്കണത് എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പോരെ നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ ഓരോരുത്തർ സംഭാവന ചെയ്തൊക്കെ വായിക്കുന്നത് എന്താ പോല കാര്യക്കെ ഞങ്ങളോട് വായിച്ചു പറയാൻ സമയം കളയണ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിഷയത്തിൽ ആമിയും പറയുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ മലക്കുകൾ പറയും വലക്ക മിസ്ലുഹു ആ മനുഷ്യന് നീ ചോദിച്ച നന്മ പോലോത്ത നന്മ ബാഹുവേ ഈ ആമിയും പറഞ്ഞ ആൾക്കും നീ കൊടുക്കേണമേ ഒരു കുട്ടിന്റെ വിഷമം പറയകാരം പശുവനെ എന്റെ കുട്ടിക്കൊന്നും ഉണ്ടാവരുതേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ് എന്ന് മലക്കുകൾ പറയും മലക്കൾ ദ്വാരന്ന നമ്മളെക്കാളും ദ്വാക്കുത്തരുള്ളത് മലക്കുടെ ദ്വാ അതിനാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഈ ദ്വാലിസ്റ്റ് ഒക്കെ വായിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് ബോറുള്ള പരിപാടിയാണ് കുറച്ച് തോനൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴേ അപ്പൊ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരുമിച്ച് വായിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ എഴുതി തന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കുമുള്ള ദ്വാ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ദ്വാരക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കാൻ നമ്മുടെ ഒരുപാട് വളണ്ടിയേഴ്സ് നമ്മുടെ വളണ്ടിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അഹമ്മദില്ല നമുക്ക് ഒരു കടബാധ്യതയായിട്ട് ഒരു വരുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോവാത്ത ഒരു 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 രീതി നമുക്ക് ഇതിന് നിങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലേക്ക് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷിച്ച തലത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് സാരമില്ല ഇൻഷാല്ല ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തിന് അതിൻ്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് സിമെൻറ്റോ മണലോ കമ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒളോപിക്സോ കട്ടയോ എന്താ ആവട്ടെ അതൊക്കെ കൊടുത്ത് സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ആളുകളാവുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയൊരു സംഖ്യയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ സംഘാടകരെ അത് നേരിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പറയണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇൻഷാല്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ നീയത്തങ്ങ് കഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലോ ഞാൻ ആയി പോകണ്ട ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാക്കി സിമെൻറ് എങ്കിലും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു നീയത്ത് നീയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 എം സാൻഡോ അതിലേക്കുള്ള മെറ്റലോ എന്തോ ആകട്ടെ സൗകര്യപ്പെടുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇൻ
പിന്നെ ഒരു സഹോദരൻ ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു കൂടുള്ള സുഹൃത്ത് ജഷീർ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആ സഹോദരൻ ഇപ്പോഴും കടപ്പിലാണ് അള്ളാഹു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകിയ ചെറുപ്പക്കാരനെ നീ ആഫ്യത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ സലാമത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ആമീൻ അലമീൻ പിന്നെ ഇവിടെ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപ ഇവിടെ സംഭാവന നൽകി ഒരാൾ പിതാവിന്റെ പാലത്തിലെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി വീട് നിർമ്മാണം പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാവാനും ഒക്കെ ആ രണ്ട് സദുദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു നിറവേറ്റട്ടെ ഇവിടെ പിതാവിന്റെ കബർ അള്ളാഹു സ്വർഗത്വമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചുപോയവർക്ക് വേണ്ടി സഹോദരിമാർ ഗർഭിണികളാണ് ഇവിടെ സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെ സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു അനുഭാവി അയ്യായിരം അഹമ്മദുല്ല അള്ളാഹുർക്ക് കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളെ ഈ സ്വതക്കയുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇനി നൽകണേ തമ്പുരാനെ പിന്നെ ഒരു സഹോദരന്റെ തലയിൽ മുഴ ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഇനി സലാമത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ സലാമത്ത് നൽകണേ റബ്ബെ പിന്നെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എഴുമ പഠിക്കാനും അഹബത്ത് നന്നാവാനും മുറാദ് ഹാസിലാവാനും ജോലി കല്യാണം വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി വരക്കാനുള്ള വസീയത്തുകൾ ഒരുപാടുണ്ടിവിടെ ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ച ഭർത്താവിന്റെ പേരിൽ ആയിരം രൂപ ഉമ്മയുടെ അസുഖം മാറാനും ഇരുപത് വയസ്സായ മകളുടെ ക്യാൻസർ മാറി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും ആ അസുഖം തിരിച്ചു വരാതിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പരിപൂർണമായി ഷിഫ നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ സഹോദരിക്ക് ഷിഫ കൊടുക്കണേ റബ്ബെ കുട്ടിയുടെ സംസാരം കുറച്ച് ക്ലിയർ ആവാതെ പ്രയാസത്തിലാണ് കണ്ണേറിന്റെ പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹുവെ സംഭവം സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നീ ഷിഫയാക്കണേ തമ്പുരാനെ ആ കുട്ടിക്ക് നീ പരിപൂർണ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബെ സംസാരം നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന ഒരാൾ ദ്വാരക്കാൻ സംഭാവന നൽകിയിട്ട് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അള്ളാഹു നീ അവർക്ക് വിജയം നൽകണേ റബ്ബെ ായ ഖൈറായ ജോലി അള്ളാഹു നീ തരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ദ്വാരക്കാണ് വിശുദ്ധമായ ദിനരാത്രങ്ങളും റബി ഉല്ലവലിലേക്ക് വളരെ വൈകാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കകം റബി ഉല്ലവൽ എന്ന പുണ്യമാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ഹബീബായ് റസൂർ ഉള്ളാഹി സുല്ലാഹുലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മധുരം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മൗലിയത് പാരായണവും ഹബീബിൻ്റെ അപദാനങ്ങളും വാഴ്ത്തുന്ന ആ ഒരു നല്ല പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിലൊക്കെ സജീവമായിട്ട് നിലനിൽക്കണം എല്ലാവരും ആ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹബീബിന്റെ മേൽ സ്വലാത്തും സലാമും എപ്പോഴും വർദ്ധിപ്പിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസല്ലിം അലൈ റഹമു റാഹിമായ റബ്ബെ ഇവിടെ വിവിധങ്ങളായി ഉദ്ദേശങ്ങൾ തന്ന് സഹായിക്കാനും ദ്വാരക്കാനും അള്ളാഹുവെ അഭ്യർത്ഥനകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അറിയുന്നവനെ എഴുതിയതും എഴുതി തന്നതും എഴുതാത്തതും മനസ്സിൽ വെക്കുന്നതും എല്ലാം അറിയുന്നവനെ റബ്ബേ അള്ളാഹുവി സദസ്സിലുള്ള ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സദുദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റണേ റഹ്മാനെ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾക്ക് മഹഫിറത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബെ വല്യപ്പ വല്യമ്മമാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ മരിച്ചു പോയവര് അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹു ഇവർക്കൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ എൽമ പഠിപ്പിച്ചവര് ഞങ്ങൾ കിതാബ് ഊതി പഠിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയൊക്കെ മുസന്നിഫീങ്ങളുടെ കിതാബുകൾ ഊതുന്നുണ്ടോ ഹദ്യതീങ്ങൾ ഫുഖാകൾ ആലിമീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ മഹാന്മാരായ ദീനിന്റെ സഹായികളായ ആളുകൾ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഷംസുൽ ഉലമ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിനെ സഹായിച്ചവര് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച ദാർഹുദയെ സഹായിച്ചവർ ഇവിടുത്തെ ദീനിനും പള്ളിക്കും മദ്രസക്കും സംഭാവന ചെയ്തവര് റഹമുറാഹിമെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കഠിനാധ്വാനമാണ് റബ്ബെ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് താങ്ങായി നിൽക്കുന്നത് ഈ സദസ്സിൽ എന്റെ ദീൻ എന്നെ വേണ്ടി സഹായിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെയും രണ്ട് ലോകത്തും നീ സഹായിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഇതുവരെ പരിഹാരമാവാതെ കിടക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് ഈ സദസ്സിലെ സ്വതക്ക കാരണം പരിഹാരം നൽകണേ തമ്പുരാനെ കാരുണ്യവാനായി ഉറപ്പെ ഞങ്ങളെ രോഗികൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ ുംസുഖങ്ങളുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കളിൽ ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ കൂട്ടുകാരിൽ കൊണ്ട് വസ്യത്ത് ചെയ്തവരിൽ ഈ സദസ്സിലുള്ളവരിൽ അള്ളാഹുവെ നീ അറിയുന്നവനാണ് എല്ലാം നിന്റെ മഹ്ലായ ഫതലുകൊണ്ട് റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്ക് സഹഭാരി സന്തതികൾക്ക് കൂട്ടുകാർക്ക് ദ്വാ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തവർക്ക് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വിവിധ ഗ്
അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പരിപാടിയിലല്ല എവിടെയോ ഗൾഫിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇവിടത്തെ ഈ കാരക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് അള്ളാഹുവേ സംഭാവന ചെയ്ത് നീ അറിയുന്നവനാണ് കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ 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 ഈ ചെറുപള്ളിക്കൽ എന്ന ഈ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലെ ഈ പരിപാടിക്ക് എവിടെയോ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ പരിപാടിയോട് സഹകരിക്കുന്നത് അറിയുന്നു അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ജോലികളിൽ കച്ചവടങ്ങളിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ മക്കളിൽ എല്ലാറ്റിലും പറക്കത്ത് നൽകണേ ചമ്പരാനെ സ്വർണം തന്ന് സഹായിച്ച സഹോദരിമാർ അള്ളാഹുവേ നീ അവർക്ക് സ്വർഗലോകത്തിന്റെ ആഭരണങ്ങൾ അണിയിക്കണേ റഹ്മാനെ ഒന്നും തരാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ നീയത്തിന് നീ കൂലി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളെ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന സന്താനങ്ങൾ ആലിമീങ്ങളാക്കണേ റബ്ബേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന നല്ല മക്കളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവേ 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 നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരിൽ ഗർഭിണികളായ ആളുകൾക്ക് നീ ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ റബ്ബേ ലാഹുവെ പ്രസവം എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളെ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ലാഹുവെ ഇന്നലെ ഒരു സഹോദരൻ യാത്രക്കിടെ അവരുടെ ഭാര്യ മരിച്ച വിവരം പറഞ്ഞു ഗർഭിണിയായിരുന്നു പ്രസവിച്ചു ഉടനെ ഭാര്യ മരിച്ചു കുട്ടിവാക്കിയാണ് അള്ളാഹുവെ ആ സഹോദരന്റെ ഭാര്യക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ആ സഹോദരിക്ക് മൗഫുറത്ത് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ലാഹു പ്രസവങ്ങളിലായി മരിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് ഷഹാദത്തിന് തുല്യമായ കൂലി നീ കൊടുക്കുന്നുവല്ലോ ലാഹു എത്രയോ സഹോദരിമാർ അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ കബറിടും സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി സ്വർഗത്തിന്റെ അഹലികാരിൽ പെടുത്തേണമേ റഹ്മാനെ കാരുണ്യവാനായ റബ്ബേ വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്ന സഹോദരിമാർ അവർക്ക് യോജിച്ച ഇണകളെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നീ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ാഹു വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ വാഹുവെ പുനർവിവാഹം നടത്തുന്നവർ എല്ലാവർക്കും യോജിച്ച് ഇണകളെ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിൽ സന്തോഷം നൽകണേ തമ്പുരാനെ ലാഹുവേ റാഹത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എത്രയോ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ആ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നന്നാവാനുള്ള സന്മനസ് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ റഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഇതിന്റെ ദീനിന്റെ കാവലാളുകളായി വർത്തിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയും ഇവിടെ പറയുകയും ചെയ്ത പ്രഗത്ഭരായ അലിമീങ്ങൾ അവരൊക്കെ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കും നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി നന്മക്ക് വേണ്ടി നീതിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ധർമ്മരോഷം കൊള്ളുന്ന അള്ളാഹുവേ നല്ലവരായ ഒരു സമുദായമായി മാതൃകാ സമൂഹം എന്ന് നീ പറഞ്ഞ സോലിഹത്തായ ഒരു ഉമ്മച്ചായി ഉമ്മത്തിനെ നീ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ അമ്പ്രുമ്പിൽ മാറൂഫം നഹിയുന്നാണിൽ മുൻകറും ചെയ്യുന്ന നല്ല ഒരു സമുദായമാക്കണേ തമ്പുരാനെ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവേ 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 ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഏർപ്പാടുകൾ കച്ചവടങ്ങൾ പറക്കത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ പ്രവാസികളായ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവേ വിഷമങ്ങളിലാണ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനൊക്കെ പകരം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഹൈർ നൽകണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ വിസ സംബന്ധമായും ജോലി സംബന്ധമായും പേപ്പറുകൾ ക്ലിയർ ആവാതെ വിഷമത്തിലുള്ളവരുണ്ട് എല്ലാം ഹൈറാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് കച്ചവടങ്ങളിൽ നഷ്ടം വന്നവരുണ്ട് എല്ലാം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലും നാടുകളിലും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തും സമാധാനം നൽകണേ റബ്ബേ വർഗീയ കോമരങ്ങൾ തുള്ളാതെ അള്ളാഹുവേ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ സ്നേഹത്തോടെ ഒരുമയോടെ മനുഷ്യനെ രണ്ടായി കാണാത്ത ആ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ മഹിതമായ ആ ഒരു പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തുന്ന ചുറ്റുപാട് കയാമത്തെ നാളുവരെ നിലനിർത്തണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച് ഇവിടത്തെ നിയമം അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഇവിടത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യ വിഭാഗങ്ങൾക്കും അർഹമായ നീതി ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനം അള്ളാഹുവേ ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിർത്തണേ തമ്പുരാനെ അത്തരമൊരു സംവിധാനം നീ കൊണ്ടുവരണേ തമ്പുരാനെ ഈ ഉമ്മത്ത് ചിഹ്നിച്ചു തെറിപ്പോകാതെ ഉമ്മത്തിന്റെ ആളുകൾ തന്നെ വിവിധങ്ങളായ സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കി അവനവരുടെ പേരെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഉത്സിതമായ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റിവെച്ച് ഈ ഉമ്മത്ത് ഒന്നാണ് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരു നേതാവിന്റെ കീഴിൽ അണിനിരക്കേണ്ട സമയമായി എന്ന തിരിച്ചറിവിലൂടെ അള്ളാഹുവേ ഈ ഉമ്മത്തിന് ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നീതി കരസ്ഥമാക്കും വിധമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നിർണായകമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും മറ്റും വരാനിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കാത്തവരുടെ
നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന്റെ ഉപ്പ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലാഹുവേ തലേഷ് കണ്ണൂര് ഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടം ആഹ്റം നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ അള്ളാഹു ഞങ്ങളോട് അടുത്ത സമയത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ പറപ്പൂര് ബാപ്പുട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്ന സാത്വികനായ ഒരു സൂഫിമര്യനായ ഒരു മഹാമനീഷിയായ ഒരു മഹാ പണ്ഡിതൻ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മഹാനായ പറപ്പറപ്പൂര് ബാപ്പുട്ടി മുസ്ലിയാർ അള്ളാഹുയുടെ കബറിടം സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനേ മഹാനായ ഷംസുൽ ഉലമയുടെ നാമധേയത്തിലാണ് റബ്ബേ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പടച്ചവനെ ഷംസുൽമീങ്ങളുടെ ഞങ്ങളോട് സ്നേഹമുള്ള കടപ്പാടുകളുള്ള വിഷമങ്ങളിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ും ാഹുവേ സ്വർഗം കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ഹബീബിന്റെ മുഖം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ ദുന്യാവിൽ ഹബീബിനെ ജിയാർത്ത് ചെയ്യാനും ഹജ്ജ് മെമ്പ്ര ചെയ്യാനും നാളെ മഷറായിൽ ഹബീബിന്റെ ഷഫായത്തും അവിടത്തെ കൈകൊണ്ട് ഹൗദുൽ കൗസറിൽ നിന്ന് കുടിക്കാനുമുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും നരകത്തിൽ കടത്താതെ റബ്ബേ ഈ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകർ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ബന്ധുക്കളുണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് അവിടെ വീടുകളിൽ മരിച്ചു ജീവിതങ്ങളിൽ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചതിന് ഫലമായി റബ്ബേ രണ്ടു ലോകത്തും ഖൈർ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ നന്മ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ആലോപ ചോദിക്കുന്നതിലും വലിയ ഖൈർ അള്ളാഹുവേ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നൽകണേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാവൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ എന്തെല്ലാം ഷെറുകളുണ്ടോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും വൃദ്ധന്മാരും വയോധികമാരും ഉമ്മമാരും ഉണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കാവൽ നൽകണേ തമ്പുരാനെ കാവൽ നൽകണേ റബ്ബേ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കാവൽ നൽകണേ റബ്ബേ ലോക വിശ്വാസികൾക്ക് കാവൽ നൽകണേ തമ്പുരാനെ ബാഹു ഞങ്ങളെയൊക്കെ നിന്റെ ഹബീബ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉമ്മത്തികളാക്കണേ റബ്ബേ നന്മക്ക് വേണ്ടി അടിപതരാതെ നിലനിൽക്കുകയും ഏത് പരീക്ഷണവും ഏത് കൈപ്പേറി അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കഴിഞ്ഞു പോടുമ്പോഴും അള്ളാഹുവേ ഈ മാ നഷ്ടപ്പെടാതെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടാതെ അടിയുറച്ച സത്യവിശ്വാസികളായി നിലനിൽക്കാനുള്ള മനക്കരുത്ത് അള്ളാഹുവേ എന്നും എന്നും നീ ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ امين برحمتك يا ارحم الراحمين وبفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين ഒരു പരിപാടി കഴിയുമ്പോ ചൊല്ലേണ്ട ഒരു ജിക്രുണ്ട് എല്ലാരും ചൊല്ലിക്കോളൂ സുഹാനക്കല്ലാഹുമ്മാഹുമ്മാഹുമ്മാഹുമ്മാഹുമ്മാഹുമ്മാഹുമ്മാഹുമ്മാഹുമ്മാഹുമ്മാഹുമ്